bunge katika kikao hiki cha leo kitakachukua na mambo mbalimbali ya kemo maswali kutoka kwa wizara mbalimbali ambapo manaibu waziri na mawaziri watajibu maswali yao karibu basi katika matangazo haya ya moja kwa moja Dua ya kuombea nchi yetu na kuliombea bunge. Ewe Mwenyezi Mungu mtukufu, muumba mbingu na dunia, umeweka katika dunia serikali za wanadamu na mabunge ya mataifa ili haki yako itendeke. Tuwa kuomba uibariki nchi yetu idumishe uhuru, umoja, haki na amani. Mumjalie rais wetu hekma, afya njema na maisha marefu ili pamoja na wanaomshauri wadumishe utawala bora. Utongezee hekma na busara sisi wa bunge wa bunge hili ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na utupe uwezo wa kujadili kwa dhati mambo yatakayoletwa mbele yetu leo ili tufanye maamuzi sahihi yenye manufaa kwa watu wote na ustawi wa nchi yetu. Amin. Mheshimiwa tukae. Katibu Hati za kuwasilisha mezani. Hati za kuwasilisha mezani. Tunaanza na waziri wa fedha na mipango. Mheshimiwa naibu waziri wa fedha na mipango karibu. Mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya waziri wa fedha na mipango, napenda kuwasilisha mezani taarifa ya serikali kuhusu tathmini ya hali ya uchumi na utekelezaji wa bajeti kwa kipindi cha Julai hadi Desemba 2018 na mwelekeo hadi Juni 2019. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Asante, Mheshimiwa Naibu Waziri wa Fedha, tunaendelea na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya ardhi mali asili na utalii karibu mheshimiwa mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya ardhi mali asili na utalii Naomba kuwasilisha mezani taarifa ya shughuli za kamati kwa mwaka 2018 mheshimiwa mwenyekiti naomba kuwasilisha. Asante sana tunaendelea na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya kilimo, mifugo na maji. Mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya kilimo mifugo na maji naomba kuwasilisha mezani taarifa ya kamati ya kudumu ya bunge ya kilimo mifugo na maji kuhusu shughuli zilizotekelezwa na kamati kwa kipindi cha kuanzia Januari 2018 hadi Januari 2019 Mheshimiwa mwenyekiti naomba kuwasilisha Asante sana Katibu twende Maswali Mheshimiwa mabunge tunaanza na ofisi ya waziri mkuu Mheshimiwa Maida Hamad Na mswali la Mheshimiwa Maida Hamadi Abdalla anasema miradi ya MIVAF ina malengo mapana ya kuendeleza kulima vijijini kibiashara kimitaji na hatua za awali kama vile ujenzi wa barabara za vijijini umekamilika lakini pia masoko ya kuongeza thamani yapo katika hatua za kukamilika je ni lini hatua za mwisho za kuwezesha wananchi kimitaji tanza rasmi na waziri Anton Mavunze Mavunde analijibu swali hili tavyo Mheshimiwa mwenyekiti ni azma ya serikali kuhakikisha inaunga mkono juhudi za wananchi kushiriki katika uchumi wa kilimo kwa kusaidia upatikanaji wa mitaji na kuwapatia mafunzo stahiki. Mpango wa kuwawezesha wananchi kimtaji umezingatia hatua zifuatazo. Serikali kupitia mradi wa Mivaraf imevijengea uwezo wa kiutawala na kiutendaji vyama vya kuweka na kukopa SACOS na vikundi vingine vya uzalishaji Tanzania bara na visiwani ili viweze kuratibu na kusimamia kwa ufanisi matumizi ya mitaji itakayopatikana kupitia mikopo inayotolewa na taasisi za kifedha tarehe 3 Novemba mwaka 2017 ofisi ya waziri mkuu wizara ya fedha na mipango na benki ya maendeleo ya kilimo Tanzania TDB walisaini makubaliano ya uendeshaji wa mfuko wa dhamana 
Kwa kupitia makubaliana hayo, serikali tayari imetoa shilingi bilioni mbili kwa benki ya maendeleo ya kilimo Tanzania ili kuanza utekelezaji kwa kushirikisha benki za biashara kufikisha huduma ya mikopo kwa makundi mbalimbali. Benki ya maendeleo ya kilimo Tanzania walishatangaza utaratibu wa namna benki mbalimbali mbali za biashara zinavyoweza kushiriki katika mfuko wa udhamini ambapo benki za CRDB, NMB, TPB na PBZ zilionyesha nia. Benki ya maendeleo ya kilimo Tanzania ilishakutana na benki zote zilionyesha nia ya kushiriki katika mfuko wa dhamana na kufafanua jinsi mfuko wa dhamini unavyofanya kazi. Benki za NMB na TPB wameshakubaliana Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania kushiriki katika utoaji wa mikopo kwa vikundi vya wakulima kupitia mfuko wa dhamana. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa kuwa hatua ya mwisho kwa uwezesho wa wananchi kimtaji imeshafikiwa baina ya Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania na Benki za NMB na TPB kama ilivyoelezwa hapo juu, napenda kutoa wito kwa vyama vya kuweka na kukopa sacos na vikundi vingine vya uzalishaji Zanzibar kuwasiliana na benki ya NMB na TPB kwa upande wa Zanzibar ili kupata utaratibu wa kukopa fedha kwa ajili ya shughuli za kilimo. Mheshimiwa Maida. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti. Kwanza kabisa nipongeze serikali kwa juhudi zake za namna moja au nyingine katika kuendeleza wananchi kiuchumi na niwapongeze pia kwa kutoa shilingi bilioni mbili kwa ajili ya kuendeleza sakosi hizi. Mheshimiwa mwenyekiti pamoja na majibu hayo pamoja na kupongeza serikali lakini pia ninayo maswali mamkuwili ya nyongeza. Mheshimiwa mwenyekiti kwanza kabisa ni mpongeze mheshimiwa naibu waziri lakini pia niseme kwanza pamoja na serikali kuingia mikataba na benki pamoja na kufikia uamuzi wa kusaini kwa ajili ya kuendeleza wakulima hawa kimikopo lakini bado benki za Zanzibar zimekuwa zikiwasiwasua kusiana na swala la mikopo hiyo. Nilikuwa nauliza je serikali iko tayari kuwasimamia benki hizi ili kuweza kufikia utekelezaji na, kufik, na, na wananchi hawa waweze kupata mikopo hiyo? Mheshimiwa mwenyekiti swali la pili nilitaka kusitiza tu serikali kwamba sako zetu zimekuwa mara nyingi hazina elimu za kuendeleza biashara za kimitaji na hata kimasoko. Kwa hiyo ningeiomba tu serikali kufika Zanzibar kuendelezea elimu wananchi wa Zanzibar. Asante. Mheshimiwa Mheshimiwa Waziri majibu ya maswali hayo Mheshimiwa Mwenyekiti kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu napenda kujibu maswali ya nyongeza ya Mheshimiwa Maida Ahmad Abdalla Mbunge wa Biti Maalum kama ifuatavyo Mheshimiwa Mwenyekiti nikianza na swali la kwanza ni kweli benki ya TIDB benki ya kilimo ilikwisha ingia makubaliano na benki nzozianisha pale awali ikiwemo benki ya watu wa Zanzibar kwa hivyo rai yangu ni kuziomba taasisi za fedha kwa upande wa Tanzania visiwani kwa maana ya Zanzibar kuijangamkia fursa hii ili wakulima wengi zaidi wa Zanzibar waweze kunufaika na mikopo inayotolewa na benki hii kwa sababu ipo kwa ajili yao na vile vile mheshimiwa mwenyekiti kwa uchache tu niseme kwamba kwa upande wa Zanzibar tunaendelea pia na hatua za kuviwezesha vikundi hivi mpaka tunapozungumza hivi sasa tayari vikundi kwa maana ya sako 231 zimeshafikiwa na tayari zaidi ya bilioni 24 ziko katika mzunguko kwa ajili ya ukopeshaji kwa nichukue fursa hii kuziomba na kustaka benki za Zanzibar kuchangamkia fursa hii ili wananchi wengi zaidi waweze kunufaika kwenye swali la pili mheshimiwa mheshimiwa mwenyekiti la kuhusu elimu mheshimiwa mwenyekiti katika program hii ya Mivaraf kabla ya kuanza utoaji wa fedha na uwezeshaji iko package ambayo inahusisha masuala ya mafunzo hasa katika nidhamu ya matumizi ya fedha na utunzaji wa fedha. Kwa mheshimiwa mwenyekiti eh, ombi la kuhusu swala hili la elimu ni kwamba ni sehemu ya mradi huu na imekuwa ikifanyika na mpaka tunapozungumza hivi sasa tayari vikundi na saba vya uzalishaji mali kule Zanzibar mshapewa elimu ya kutosha ya namna ya matumizi bora ya fedha na vile vile namna ya kukopa. Asante sana. Mheshimiwa Chief Whip. Mheshimiwa mwenyekiti ambazo wanaweza wakazipata wenzetu wa upande wa pili wa, wa, wa muungano yani kule Zanzibar. Mheshimiwa mwenyekiti tulichokifanya mpaka sasa ni kuhakikisha kwamba mradi huu wa Mivaraf unakuwa ni kielelezo kizuri cha muungano wetu katika nchi yetu. Sasa kwa sababu inaonekana upande wa pili wa wenzetu bado mikopo hii hawajaifahamu vizuri na bado hawajanufaika nayo naomba niliahidi bunge lako tukufu 
tutafanya mashirikiano na mawasiliano ya karibu na waziri mwenye dhamana ya vijana na uwezeshaji kule Zanzibar ajue uwepo wa mikopo hii na ili aweze kutusaidia kusimamia na kuhakikisha kwamba wenzetu wa upande wa pili wa Zanzibar na wao wanafaidika na wanajua uwepo wa mikopo hii kupitia benki yao ambayo itawahudumia kupitia mpango wa mivarafu mheshimiwa mwenyekiti na kushukuru sana Asante sana mheshimiwa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu mheshimiwa Hadija Nasir Mheshimiwa mwenyekiti na kushukuru kwa kuweza kuniona. Mheshimiwa mwenyekiti kumekuwa na masharti magumu sana katika kupata uh, mikopo ukizingatia vikundi vya vijana wengi wanakuwa bado hawana zile dhamana ambazo zinahitajika. Sasa serikali inatuambia nini sisi vijana ambao bado hatuna dhamana ambazo uh, benki na uh, taasisi nyingine ambazo wanakuwa wanatoa mikopo kwa sisi ambao bado hatuna masharti hayo ambao wanayataka serikali inatuambia nini ili na sisi vijana tuweze kufaidika na mikopo hiyo mheshimiwa waziri mavunde majibu ya swali hilo mheshimiwa kiti kwa niaba ya mheshimiwa waziri mkuu napenda kujibu swali la mheshimiwa Hadija Nasir Mbunge bit maalum kama ifuatavyo Mheshimiwa Kiti kwanza nichukue fursa hii kumpongeza sana Mheshimiwa Mbunge kwa namna ambavyo anashughulikia masuala ya vijana na kuwa mstari wa mbele kuwatetea vijana wa taifa hili la Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kutambua kwamba iko changamoto kubwa sana ya upatikanaji wa mikopo katika kundi hili kubwa la vijana, serikali kwa kupitia baraza la uzalishaji na nchi kiuchumi na mifuko mbalimbali ya na nchi kiuchumi imedhamiria kidhati kabisa kuwasaidia vijana wa taifa letu kwa kuwakopesha fedha pasipo masharti magumu kama ambavyo wanayapata kupitia taasisi za kifedha. Mheshimiwa mwenyekiti tunao mfuko wa maendeleo wa vijana ambao mpaka hivi sasa umekisha kukopesha zaidi ya shilingi bilioni 4.5 katika vikundi 237 vya vijana nchi nzima kwa ni fursa ambayo vijana wanayo kupitia mfuko huu ambako wanaweza kukopa bila masharti mengi ambao wanayapata katika taasisi nyingine za kifedha. Kwa hiyo nitoe rai kwa vijana wote nchi nzima ambao wanapenda kufanya shughuli za uzalishaji mali kutumia mfuko wa maendeleo wa vijana kwa ajili ya uzalishaji. Asante sana. Tunaendelea ofisi ya Rais Tamisemi Mheshimiwa Ignas Alois Malocha. Na mswali la Mheshimiwa Ignas Alois Malocha anauliza ni lini serikali itatoa fedha za kukamilisha ujenzi wa kituo cha afya kilichopo kata Ilemba katika almashauri ya Sumbawanga? Swali so, linaelekezwa ofisi ya Rais Tamisemi na linakwenda eh, kutolewa majibu na naibu waziri Mheshimiwa Josephante Kandege. Mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya rais Tamisemi naomba kujibu maswali ya mheshimiwa Ignas Alois Malocha mbunge wa Kwela kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti ili kuboresha huduma za afya katika halmashauri ya wilaya Sumbawanga na mkoa wa Rukwa kwa ujumla serikali inaendelea na ujenzi na ukarabati wa vituo vya afya saba kwa gharama ya shilingi bilioni 3.3 ikiwemo kituo cha afya Milepa katika halmashauri ya wilaya ya Sumbawanga. Vile vile serikali imeweka kipaumbele cha kujenga hospitali tatu za halmashauri katika halmashauri tatu za wilaya ambazo ni Sumbawanga, Mkansi na Kalambo kwa jumla shilingi bilioni moja nukta tano kila moja na fedha hizo zimepelekwa kwenye halmashauri husika. Mheshimiwa kiti halmashauri ya wilaya ya Sumbawanga ina vituo vya kutolea huduma za afya saba viwili vikiwa binafsi na vitano vya serikali vinavyohudumia watu takribani laki tatu, stina tisa elfu, miane, sabini na moja. Ujenzi wa kituo cha afya Ilemba ulianza mwaka elfu mbili na kumi na moja kwa kujenga jengo la OPD na nyumba mbili za watumishi kwa kushirikisha wananchi. Paka sasa majengo hayo yamefikia hatua ya upauaji na kiasi cha shilingi milioni themana mbili laki nane elftano mia sita kumi na moja ambacho ruzuku kutoka serikali kuni shilingi milioni hamsini na nne laki moja elfu mia moja shirina moja na nguvu za wananchi shilingi milioni shirini na nane laki saba themana tisa mia nne tisini limetumika halmashauri inaelekezwa kuzingatia na kuweka kipaumbele kwenye bajeti kuhusu ukamilishaji wa mradi huo kabla ya kuanzisha miradi mipya mheshimiwa ignas malocha swali la nyongeza asante sana mheshimiwa mwenyekiti kwanza kabisa naipongeza serikali kwa kutoa fedha kwa ajili ya ujenzi wa ustari za wilaya vile vile upanuzi wa vituo vya afya tunapongeza sana jitihada hizo za serikali lakini mheshimiwa mwenyekiti pamoja na majibu hayo nao maswali mawili yanyongeza halmashauri ya wilaya ya Sumbawanga imekuwa ni kweli kitenga fedha kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha afya Ilemba lakini katika bajeti zake mfululizo imekuwa ikitenga fedha kwa maana kumalizia jengo hilo 
lakini mfululizo wa miaka karibu minne serikali haijatoa fedha na mheshimiwa wazila atakubaliana na mimi eneo hilo lina mwingiliano mkubwa sana wa watu kutokana na biashara ya mpunga na samaki na kuna kuwa na milipuko mingi ya magonjwa wananchi wanakufa wanapata tabu sana naomba serikali sasa itambue kilio hicho iweze kutupatia fedha kumalizia kituo hicho cha afya cha mwenyekiti sambamba na ujenzi wa kituo cha afya ilemba vipo vituo ambavyo vingine vilishaanza kujenga katika maeneo ya mashauri ya wilaya Sumbawanga kituo cha afya muze kituo cha afya kaoze kituo cha afya kipeta kituo cha afya sa kalambanzite pia za hanati 12 na hii yote inatokana na sela ya kila kata kuwa na kituo cha afya na kila kijiji kuwa na zahanati jambo ambalo serikali yenyewe imepanga na tumehamasisha wananchi nini kauli ya serikali katika kukamilisha majengo haya Mheshimiwa Waziri Majibu ya maswali hayo Mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya Waziri wa Nchi ofisi ya Rais Tamisemi naomba nijibu maswali mawili ya Mheshimiwa Ignas Alois Malocha kama ifuatavyo Mheshimiwa mwenyekiti kabla ya kujibu naomba uniruhusu kipekee ni mpongeze Mheshimiwa Malocha na wananchi wake wa Jimbo la Kwela jinsi ambavyo wameitikia wito mkubwa wa kuhakikisha kwamba ujenzi unafanyika na kipekee naomba ni mpongeze hata mkuu wa mkoa nilimwona akishiriki mwenyewe katika kuchimba msingi katika ujenzi wa hospitali ya wilaya Mheshimiwa mwenyekiti baada ya pongezi hizo naomba niendelee kumhakikishia mheshimiwa mbunge kwanza tunathamini sana jitihada ambazo zinafanywa na yeye binafsi na wananchi wake kwa kadri bajeti ya serikali inavyoruhusu maeneo yote ambayo yameyataja pia hajataja kituo cha afya mpui naomba ni mwahikishie kwa kadri budget itakavyoruhusu hatuwezi tukaacha nguvu ambazo zimetumika na wananchi zikapotea bure iko kwenye ilani yetu ya CCM tumeahidi tutatekeleza na kushukuru sana mheshimiwa mwenyekiti mheshimiwa hongoli asana sana mheshimiwa mwenyekiti kwa kunipa nafasi ya kuuliza swala nyongeza jimbo la Lopembe alimashauri ya, ya wilaya Njombe e, tuliomba fedha kwa ajili ya vituo vya afya ikizingatiwa kwamba hatujapata hata kituo kimoja mpaka leo na tuliomba kwa ajili ya kituo cha afya kichiwa ili kiweze kutoa huduma ya upasuaji lakini pia kituo cha afya cha Lupembe ambayo tumejenga kituo cha eh, huduma ya upasuaji kupitia eh, mpato ya halmashauri na tumejenga jengo dogo la kina mama kupitia mchango wa mbunge na wananchi sasa so, tunaomba kujua wananchi wanataka kujua ni lini serikali italeta hizo fedha kama zile zilizopelekwa kwenye halmashauri nyingine na sisi jimbo la Lupembe tuweze kupata angalau zile milioni tano kwa ajili ya kuwa na vituo angalau viwili vitakavyotoa huduma ya upasuaji hivi sasa hivi kina mama anapata shida sana na wanatembea umbali mrefu kwa ajili ya kutafuta hii huduma asante sana mheshimiwa waziri tumetoka sumba wanga tunaenda lupembe <laughs> mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya waziri wa nchi ya ofisi ya rais tamisemi naomba nijibu swala la nyongeza la mheshimiwa mbunge kama ifuatavyo mheshimiwa mwenyekiti ni kweli katika Maeneo ambayo hatukujenga kituo cha afya ni pamoja na jimboni kwake mheshimiwa kule Pembe. Lakini pia ni vizuri mheshimiwa hajataja miongoni mwa wilaya ambazo zinaenda kujengewa hospitali za wilaya ni pamoja na wilaya ni kwake. Lakini pia amewahi kupata fursa ya kuongea na mheshimiwa waziri mwenye dhamana akamwahidi kwamba ikipatikana fursa ya kupata vituo hata viwili hata kimoja hatutasahau kituo chake. Naomba wananchi waendelee kuunga mkono serikali tumeahidi tutatekeleza Mheshimiwa Wili Kambalo Shukuru mheshimiwa mwenyekiti Wilaya Karatu ina zaidi ya umri wa miaka ishirini na haina hospitali ya wilaya na badala yake wananchi umekuwa kipata huduma hiyo kutoka vituo binafsi na vituo vya afya na hata vile vya chini Tayari kama halmashauri tumeshatenga eneo la kutosha la kujenga hospitali ya wilaya Je ni lini serikali sasa itatenga fedha kwa ajili ya uje Taliyo. mpango wa serikali licha ya ujenzi wa vile vituo vya afya 350 ambao tunaendelea navyo lakini tunafahamu katika mwaka huu wa fedha tunajenga hospitali mpya saba lakini hata hivyo mheshimiwa mwenyekiti ni kwamba mwaka huu wa fedha tena 2019 2020 ambayo bajeti tunaenda nalo tutachukua maelekezo jinsi gani tufanye zile wilaya ambazo hazina hospitali za wilaya twende tukamalize tatizo hilo 
Kwa hiyo nikifahamu kwamba mkoa wa Arusha tulielekeza nguvu kazi kule maeneo ya Ngorongoro na Rongido lakini hata hivyo ni kwa kishemu shemu mwenyekiti katika bajeti ya mwaka huu ambao tunaenda kuipanga si muda mrefu mwezi wa nne mwaka huu tutateke consideration maeneo hayo kwa sababu lengo letu ni kwamba wananchi wote wapate huduma kama inavyokusudiwa Asante sana Mheshimiwa Jafo tunaendelea na ofisi ya Rais Utumishi na Utawala Bora na swali la mheshimiwa Dr. Shukuru Kaomba anasema vitongoji vingi katika jimbo la Bagamoyo havijafikiwa na mpango wa tasafu kunusuru kaya masikini. Je, nili ni tasafu itaviingiza vitongoji hivyo katika mpango huo kunusuru kaya masikini? Swali hili linaelekezwa ofisi ya Rais Utumishi. Naibu Waziri Dr. Mary Manjelwa anakwenda kulijibu swali hili. Mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya rais management ya utumishi wa umma na utawala bora naomba kujibu swali la mheshimiwa dr shukuru kawambwa mbunge wa jimbo la bagamoyo kama ifuatavyo mheshimiwa mwenyekiti utekelezaji wa mpango wa kunusuru kaya maskini wilaya ni bagamoyo ulianza mwaka 2013 ambapo vijiji mitaa sita vilijumuishwa katika mpango huo Hadi sasa jumla ya walengwa katika kaya 12 na moja wamenufaika na mpango huo. Aidha jumla ya fedha zilizotumika katika mpango huo ni kama ifuatavyo. A uwawilishaji fedha kwa maana ya conditional cash transfer shilingi bilioni tisa, milioni tatu. Miradi ya kutoa ajira za muda 277 yenye thamani ya shilingi bilioni tatu, milioni 560 laki tisa, tisi na moja na mia moja imetekelezwa. Vikundi 536 vya kuweka akiba na kuwekeza vyenye jumla ya wanachama 7591 vimewezeshwa na hadi sasa wanachama wa vikundi hivyo wameweza kuweka akiba ya shilingi milioni 27277 na mia moja. Mheshimiwa mwenyekiti Napenda kuliarifu bunge lako tukufu kwamba sehemu ya pili ya utekelezaji wa mpango wa kunusuru kaya maskini wilaya ni Bagamoyo inatarajia kuanza kabla ya mwezi Juni 2019 kwa maana ya mwaka huu ambapo jumla ya vijiji na mita 44 vitafikiwa. Hivyo jumla ya vijiji na mita kumi katika wilaya ya Bagamoyo vitakuwa vimenufaika na mpango huo. Mheshimiwa Dr. Shukuru Kawambo. Mheshimiwa mwenyekiti na ni Nimshukuru Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu mazuri na nichukue fursa hii kumpa pongezi sana kwa namna anavyowajibika tangu amepata nafasi hii anamsaidia vizuri Mheshimiwa Mkuchika. Mheshimiwa mwenyekiti na swali moja la nyongeza. Kwa kutambua kwamba awamu ya pili itakapoanza mwezi Juni mwaka 2019 na wilaya Bagamoyo na majimbo mawili Chalinze na Bagamoyo awamu ya pili haito haito haitoweza kuafikia kaya maskini zote katika wilaya ya Bagamoyo ni zaidi ya vijiji na mitahi na kumi. je nini tamko la serikali kuhusu kaya maskini zile ambazo zitakuwa zimeachwa wakati uh, wakati awamu ya pili inaanza nakushukuru mheshimiwa mheshimiwa naibu waziri majibu ya swali hilo Mheshimiwa mwenyekiti na mimi awali ya yote naomba nimpongeze sana mheshimiwa mbunge wa jimbo la Bagamoyo kaka yangu Dr. Shukuru Kawambwa kwa jinsi ambavyo amekuwa akifuatilia kwa ukaribu sana juu ya wananchi wa jimbo lake la Bagamoyo hususani wale ambao wanaishi katika kaya maskini sana. Lakini naomba nilieleze bunge lako tukufu mheshimiwa mwenyekiti kwamba mpango wetu huu au mradi wetu huu wa TASAF Unahudumia na umezingatia sana muungano kwa maana unahudumia Tanzania bara na vile vile Tanzania visiwani. Lakini kama nilivyosema kwenye jibu langu la msingi kwamba tumesha fikia mpaka dakika hii katika jimbo la Bagamoyo au wilaya ya Bagamoyo kwa asilimia na vijiji zaidi ya moja kumi na vijiji nne vimeshafikiwa lakini kama nilivyosema tena kwenye jibu langu la awali kwamba tumesha fikisha mpaka dakika hii asilimia sabini kwa kaya maskini zote nchini tumebakiza asilimia thelathini naomba ni mwambie mheshimiwa mbunge na waheshimiwa wabunge wote na watanzania wote kwamba katika sehemu ya pili ya mpango wetu ule wa tasafu
tumehakikisha kwamba tunaoboresha zaidi kwa kutumia njia za kielektroniki kwa maana ya GPS ili kuweza kuboresha yale madodoso na kuweza kuhakikisha kwamba tunaepuka zile kaya hewa lakini vile vile tutafanya uhakiki kuhakikisha kwamba yale madodoso ambayo tumeyaboresha kweli yanafikiwa katika kaya zile maskini ili kila mtanzania ambaye anaitwa yuko kwenye kaya maskini aweze kunufaika na mradi huo kwa maana hiyo mheshimiwa mwenyekiti naomba niliambie bunge lako tukufu kwamba katika asilimia 30 iliyobaki kwa mpango na mradi wetu wa TASAF tutahudumia kaya maskini zote Tanzania na tutarudia tena kuhudumia zile kaya zingine za mpango wa kwanza ambazo zilikuwa ni asilimia sabini. kwa hiyo naomba watanzania wote kaya maskini maskini sana tumeboresha katika mpango mzima wa kielektroniki ili tuweze kuhakikisha tunafikia malengo na wale wote wanaoitwa wako kwenye kaya maskini waweze kunufaika asante mheshimiwa shekilindi asante mheshimiwa mwenyekiti kwa kuniona mheshimiwa mwenyekiti vitongoji vingi katika jimbo la Lushoto havijafikiwa na mpango wa tasafu wa kunusuru kaya maskini nchini je yeah, ni lini tasafu itafikia vitongoji hivyo katika mpango wake wa kunusuru kaya maskini nchini Mheshimiwa naibu waziri Mheshimiwa mwenyekiti naomba nichukue fursa hii kujibu swali moja dogo la nyongeza la mheshimiwa Shekilindi mbunge wa jimbo la Lushoto kama ifuatavyo Mheshimiwa mwenyekiti kama nilivyosema kwamba awamu ya pili ya mpango na mradi huu wa TASAF tunaanza kutekeleza mwezi Juni mwaka huu wa 2019 na nimezungumza hapa kwamba tulikuwa tumebakiza asilimia 30 ya kuhudumia zile kaya maskini sana na nimesema pia kwamba tumeboresha madodoso na tutayafanya kielektroniki lakini vile vile tutahakiki ili kupunguza zile kaya hewa naomba nimwambie mheshimiwa mbunge Shekilindi kwamba zile asilimia 30 ambazo nimezisema hapa kwamba zimebaki basi na jimbo la Lushoto litakuwa mojawapo pamoja na majimbo yote na watanzania wote ambao wanaishi katika kaya maskini wote tutawafikia almashauri zile 185 nchini zote na vijiji shehia na mitaa zaidi ya 1015 nchini vyote tutafikia mheshimiwa mwenyekiti asante asante sana naibu waziri majimbo yote tafikiwa kuna swali lingine bado mheshimiwa mtu pamoja na majibu mazuri sana ya naibu mheshimiwa waziri na pamoja na kazi nzuri ambayo inafanywa na TASAF uh, ni, naomba niulize swali dogo la nyongeza kwa kuwa katika mpango mzima wa TASAF moja ya kazi kubwa ni kuhakikisha kwamba kuzisaidia kaya maskini angalau zipate mlo lakini ukiangalia <coughs> eh, kuna, kuna watu ambao lisaulika hasa watu wenye ulemavu walio wengi sehemu nyingi walikuwa wameachwa sasa mimi nafikiri katika mpango huu ujao wa awamu ya tatu je yeah, serikali itakuwa ta, tayari kuzingatia watu wa jolomavu wote wakiwepo wakilolo wa na eh, na sehemu nyingine mheshimiwa naibu waziri majibu mheshimiwa mwenyekiti Naomba kujibu swali moja la dogo la nyongeza la kaka yangu Venance Mwamoto mbunge wa jimbo la Kilolo kama ifuatavyo. Kwanza katika kutambua kaya maskini mheshimiwa mwenyekiti naomba niliambie bunge lako tukufu kwamba tunazingatia vitu vingi wakiwemo na wale mavu wenye watoto wale mavu wasio na watoto wakiwemo wazee wenye watoto wazee wasio na watoto wakiwemo hata na watoto wenyewe ambao pia wote hao tunawapa kategori ya kwamba ni kaya maskini sana kwa hiyo naomba nimwambie mheshimiwa mbunge kaka yangu wa jimbo la Kilolo kwamba wale mavu wako katika kundi ambalo tunasema ni kundi la kaya maskini na wenyewe wataangaliwa na kuhudumiwa asante sana asante sana mheshimiwa Rubereje swali la mwisho la nyongeza tunaendelea na mheshimiwa Janet Morris Masaburi mbunge wa kuteuliwa saulize swali lake Mheshimiwa Janet Masaburi anasema kumekuwa na upungufu wa rasilimali watu katika taasisi za umma na baadhi ya watumishi kushindwa kufanya maamuzi je serikali ina mpango gani wa kutenga fedha kwa ajili ya mafunzo ya ndani na nje ya nchi kwa watumishi wa umma ili kuwajengea uwezo na kuleta tija kwa taifa naibu waziri Eh, Dr. Mary Mwanjela anakwenda kulijibu 
uh, swali lile ambalo limelekezwa ofisi ya rais uh, utumishi na utawala bora waliwandikishwa na kupata msaada wa taso na sio kaya masikini wafutwe kwenye orodha na paka sasa bado wanapata zile fedha je serikali imekshafuta wale ambao wana uwezo asante sana mheshimiwa albeji mheshimiwa naibu waziri mheshimiwa mwenyekiti Naomba kujibu swali moja dogo la nyongeza la mzee wangu mheshimiwa Lubeleje kama ifuatavyo. Kama yeye mwenyewe alivyosema mheshimiwa mwenyekiti ni mjumbe wa kamati yetu ya inayosimamia utawala pamoja na serikali za mitaa na sisi kama serikali mara nyingi huwa tunazingatia sana ushauri wa kamati na naomba nilieleze bunge lako tukufu kwamba ni kweli huko nyuma kulikuwa na makosa ambayo sisi kama serikali tumesharekebisha na ndio maana nimesema sasa tunaendelea kuboresha mfumo na tutaanza kutumia mfumo wa kielektroniki Mheshimiwa mwenyekiti sana Mheshimiwa uh, Janet Morris Masaburi bunge uteuliwa uliza swali lako Nakushukuru kwa na upungufu wa rasilimali watu katika taasisi za umma na baadhi ya utumishi kushindwa kufanya maamuzi. Je, serikali na mpango gani wa kutenga fedha kwa ajili ya mafunzo ndani na nje ya nchi kwa watumishi wa umma ili kuwajengea uwezo na kuleta tija kwa taifa? Swali so, linaelekezwa ofisi ya rais utumishi na utawala bora na linakwenda kujibiwa uh, na mheshimiwa naibu waziri Dr. Mary Mwanjelwa. Mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya waziri wa nchi management ya utumishi wa umma na utawala bora napenda kujibu swali la mheshimiwa Janet Morris Masaburi mbunge wa kuteuliwa kama ifuatavyo mheshimiwa mwenyekiti serikali inatambua muhimu wa kuwapatia mafunzo watumishi wa umma ili waweze kutekeleza majukumu yao kwa weledi na ufanisi kwa kutambua hilo ofisi ya rais management ya utumishi wa umma na utawala bora huandaa sera kanuni na miongozo inayohusiana na mafunzo katika utumishi wa umma na kufuatilia utekelezaji wake. Mheshimiwa mwenyekiti, sera ya management ya ajira ya mwaka 1999 na marekebisho yake ya mwaka 2008 kifungu 48, sera ya mafunzo katika utumishi wa umma ya mwaka 2013 kifungu 42 na kanuni za kudumu katika utumishi wa umma za mwaka tisa kifungu G1 vifungu vidogo saba, tisa, kumi na kumi na moja zinasisitiza kuhusu umuhimu wa kila mwajiri katika utumishi wa umma kuandaa na kutekeleza mpango wa mafunzo kwa mujibu wa tathmini ya mahitaji ya mafunzo kwa maana ya training needs assessment Mheshimiwa mwenyekiti katika mwaka wa fedha 2017 18 kupitia wizara idara zinazojitegemea pamoja na wakala serikali ilitenga jumla ya shilingi bilioni 54 milioni 470 laki 327822 kwa ajili ya kugaramia mafunzo ya ndani na nje kwa watumishi wa umma aidha katika mwaka wa fedha 2018-19 jumla ya shilingi bilioni 39 milioni 839 laki 347632 zimetengwa kwa ajili hiyo Mheshimiwa mwenyekiti serikali imeimarisha ushirikiano na wadau mbalimbali wa maendeleo hususan ni Australia, India, Japan, China, Indonesia, Indonesia na Jamhuri ya Korea ambapo katika mwaka ule wa 2016-17 kupitia wadau hao jumla ya watumishi wa umma 654 walipatiwa mafunzo ya muda mfupi na mrefu katika nchi hizo. Aidha katika mwaka ule wa 2017-18, fursa za mafunzo zilizotolewa na washirika hao ziliongezeka hadi kufikia 827. Fursa hizo zimewezesha watumishi wa umma kupata uelewa, ujuzi na maarifa mapya ya kumudu majukumu yao katika kutekeleza malengo ya taifa. Asante. Mheshimiwa Janet Masaburi Mheshimiwa mwenyekiti na kushukuru pamoja na majibu mazuri sana ya mheshimiwa naibu waziri nina maswali mawili ya nyongeza kwa kuwa serikali ya awamu ya tano imefanya mabadiliko makubwa ya kiutendaji kwa watumishi wa umma na ambayo yana mwelekeo ya kuifikisha Tanzania kwenye kipato cha kati ifikapo mwaka 2025 je Serikali imejipanga vipi kikanuni kuwa na mfumo endelevu 
utakao utakuwa madhubuti wa uwajibikaji na uwajibishaji kwa awamu zote za utawala zinazofuata swali za la pili serikali haioni umuhimu wa kuajili vijana waliopo kwenye private sector na wale wanaoishi nje nchi za nje diaspora kwa kuwa shirikisha pamoja ili tuweke, tuweze kupata chachu ya maendeleo kwa kutumia ujuzi wao mbalimbali walionayo Mheshimiwa Naibu Waziri majibu ya maswali hayo Mheshimiwa mwenyekiti naomba kujibu maswali madogo mawili anyongeza ya mheshimiwa mbunge wa kuteuliwa ambaye pia ni wifi yangu Janet Masaburi kama ifuatavyo La kwanza ameulizia kuhusu mfumo Mheshimiwa mwenyekiti naomba ni mweleze mbunge na bunge lako tukufu kwamba sisi kama serikali sasa hivi tumejipanga kuboresha mfumo mzuri zaidi tofauti na ule tuliokuwa nao ambao tulikuwa tunatumia Lozon ile version 9 sasa hivi tuna mfumo mpya kuboresha wa utumishi pamoja na mishahara na mfumo huu mheshimiwa mwenyekiti unatengenezwa na vijana wetu wa kitanzania vijana wetu wa kizalendo mfumo huu wa utumishi na mishahara wenyewe utakuwa una uwezo mkubwa sana wa kukapcha taasisi zote za umma nchini tofauti na ule ambao tunautumia sasa na ndio maana kumekuwa na malalamiko mingi na mfumo huu mheshimiwa mwenyekiti tunategemea kuanza rasmi mwezi wa sita mwaka huu ambao wenyewe utahusisha taasisi zote za umma na utaboresha hata mifumo ya utende, utendaji kazi mingine hata ile ambayo tunasema opras kwa maana ya kwamba utendaji kazi wa mtumishi wa umma kwa maana hiyo naomba ni muhakikishie mheshimiwa mbunge kwamba serikali tumejipanga na mfumo huu ambao utakuwa ni mfumo mpya wenye uwezo mkubwa ambao utaweza kuhakikisha unapata taarifa za kila mtumishi wa umma na la pili mheshimiwa katika swali lake amezungumzia juu ya kuajiri watumishi ambao watatoka katika taasisi binafsi. Naomba ni mueleze mheshimiwa mbunge kwamba sisi kama serikali kwa wale wote ambao wanaomba ajira kwa mara ya kwanza Mheshimiwa mwenyekiti hatuna restriction yoyote wala hatubagui na huwa tunatoa matangazo ya kazi na sasa hivi tumejiongeza zaidi tunatumia online kwa maana ya ajira poto kwa hiyo mtu yeyote ambaye anataka kuomba kazi serikalini anakaribishwa mradi sifa na vigezo na mienendo yake na michakato inayotakiwa inatakiwa itafanyika asante mheshimiwa mwenyekiti chifu mheshimiwa 30 mheshimiwa mwenyekiti na kushukuru Mheshimiwa mwenyekiti mimi niko kamati ya utawala hasa mzee mkuchika na naibu waziri wana wanafanya kazi na sisi vizuri na wapongeza sasa <coughs> nataka kuuliza mheshimiwa mwenyekiti ni kweli kwamba sasa hivi katika nchi yetu wako watumishi ambao hawatoi maamuzi kwa kisingizio maagizo kutoka juu Sijui tumekuja hapa kwa kazi maalumu ushirikiano hafifu kati ya watumishi pamoja na yani katika idara mbalimbali na siku za karibuni tumesikia hata 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 vipigo vinatokea maofisini na kadhalika sasa mimi ningependa kuuliza pamoja na kazi nzuri ya mzee mkuchika na naibu wake hivi serikali inafanya vetting kama zamani ili kupata watumishi wanaofaa au mnachukua tu kwa sababu ya ukabila ya undugu ya kulipana isani kwa sababu watu kama hawa wanaibisha taifa hili Mheshimiwa naibu speaker na mheshimiwa naibu waziri <laughs> Mheshimiwa mwenyekiti Naomba kujibu swali moja dogo la nyongeza la shemeji yangu mheshimiwa selasini kama ifuatavyo. Kwanza naomba niseme tu kwamba ofisi yangu ndiyo inayoshughulikia pia swala la maadili ya watumishi ya viongozi na kama serikali pia hilo lipo tumejipanga na linaendelea na linafanyika vizuri na kama tunavyoelewa sote sasa hivi mheshimiwa mwenyekiti kwamba utendaji kazi serikalini maadili serikalini yameongezeka kwa kiwango kikubwa lakini ofisi yangu haijasita bado tunaendelea kuli 
pigania kuhakikisha kwamba wale wote wanaotumia madaraka yao vibaya wanachukuliwa hatua kwa vitendo na swala la vetting mheshimiwa mwenyekiti naomba nilieleze bunge lako tukufu kwamba vetting ipo na inaendelea na ndio maana katika majibu yangu nilipokuwa ninamjibu mheshimiwa masaburi nilisema Wajiri wote, watumishi wote wanaruhusiwa kuomba kazi lakini utaratibu na mchakato maalumu huwa unafanyika. Kwa maana hiyo, ninazungumzia hili katika kusisitiza kwamba watumishi wote wa umma wanapaswa kuhakikisha wanatii, wanafuata na wanaheshimu miko yote ya utumishi wa umma. Asante mheshimiwa mwenye. Swali la mwisho mheshimiwa Hapo mheshimiwa Mheshimiwa Waziri <coughs> Mheshimiwa Mwenyekiti <coughs> pamoja na majibu mazuri ya naibu waziri Napenda kufanya nyongeza swali la ndugu yangu 30 mbunge wa Rombo kama ifuatavyo Serikali ya CCM inaajiri watumishi wa umma kwa sifa zilizotangazwa <coughs> Kwa hiyo atuajiri kuangalia mkoa wala ukabila wala dini sisi chama chetu kwenye mambo hayo ya ukabila dini tumehama huko Sisi tunashughulika na Watanzania Swala lingine aligusia kwamba wako watu wana kigugumizi kufanya maamuzi Nataka ni mwakishie Serikali hii awamu ya tano inafanya maamuzi kwa wakati promptly. Ametoa mfano ingawa hakutaka kusema. Nadhani amerudi nyumbani kwake Moshi kule. Watu wamepigana ni kweli. Waliohusika tayari tumewachukulia hatua. Moja hayupo kazini, mwingine anachunguzwa. Hiyo inaonyesha namna gani serikali ya CCM inachukua hatua kwa wakati. Umezungumza swala la vetting. Huu ni wataratibu wa serikali. Hauwezi ukamteua mtu kufanya kazi ya umma hasa nafasi ya uongozi bila kumfanyia vetting. Lakini wanaofanya vetting ni binadamu. Leo 30 anaweza akawa mbunge mzuri sana. Siku nyingine akateleza. Sasa usemi kwamba madhara ilikuwa mzuri siku za nyuma aendelee tu. Ndio maana mnasikia tunafanya mabadiliko, tunatengua uteuzi. Kwa hiyo ni kuhakikishia ndugu yangu 30 tuko pamoja na na uhakika nidhani mwishoni utasema napenda nichukue nafasi kuipongeza serikali ya CCM kwa hatua mlizochukua kule mkoa wa Kilimanjaro. Asante sana. Asante sana. Utumishi na utawala bora umetuchukulia muda. Tunaendelea na ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira. Naam, swali la Mheshimiwa Abdalla Haji Ali anasema mfuko wa maendeleo mfuko wa kichocheo cha maendeleo ya jimbo hutolewa kila mwaka kwa majimbo yote ya uchaguzi Tanzania lakini fedha hizi zimekuwa zikichelewa sana kutolewa kwa upande wa Zanzibar tofauti na Tanzania bara. Je, ni sababu zipi za msingi zinazofanya fedha za mfuko huu kuchelewa kupelekwa Zanzibar? Naibu Waziri Musa Sima anajibu swali hili. Mheshimiwa Kiti, kwa niaba ya Waziri wa Nchi wa Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira Naomba nachukua fursa hii kujibu swali la Mheshimiwa Abdalla Haji Ali mbunge wa Kiwani kama ifuatavyo. Mfuko wa maendeleo ya jimbo ulianzishwa kwa lengo la kuchochea maendeleo ya majimbo ya uchaguzi wa wabunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kutokana na makubaliano hayo, Sheria namba 16 ya mwaka 2009 ya Mfuko wa Maendeleo ya Jimbo katika kifungu cha tatu inamtaja waziri anayehusika na mfuko huo kuwa ni waziri aliyehusika na masuala ya serikali za mitaa. Aidha kifungu namba nne mbili cha sheria kinasema kwamba kwa upande wa Tanzania bara ni waziri anayehusika na serikali za mitaa na kwa upande wa Zanzibar ni waziri anayehusika na masuala ya muungano. Mheshimiwa mwenyekiti, kuanzia mwaka 2010 ofisi ya makamu wa rais imeratibu na kufuatilia miradi ya mfuko wa maendeleo ya jimbo kwa upande wa Zanzibar mchanganuo wa mgawanyo wa fedha kwa kila jimbo kulingana na vigezo vilivyoainishwa vya idadi ya watu katika jimbo ukubwa wa eneo na kiwango cha umaskini kufanywa na ofisi ya makamu wa rais na kuwasilishwa ofisi ya makamu wa makamu wa pili wa rais wa Zanzibar kwa utekelezaji mheshimiwa mwenyekiti fedha hizi 
zinatakiwa kufuata utaratibu wa mgawanyo kama ulivyoeleza. Utaratibu huo ni kama ifuatavyo. Fedha inatolewa na Wizara ya Fedha na Mipango SMT baada ya ku, baada ya kutolewa ofisi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ufanya mchanganuo wa kila jimbo mchanganuo huo huwasilishwa ofisi ya makamu wa pili wa rais wa Zanzibar ambapo huwasilishwa wizara ya fedha na mipango ya SMZ wizara ya fedha ya mipango ya SMZ ndio inayoingiza fedha kwenye akaunti za majimbo ya Zanzibar hivyo ni dhahiri kuwa hatua hizo zinaweza kusababisha ucheleweshaji wa fedha hivyo kulinganishwa na fedha zilizo kulinganishwa na fedha zinazotolewa katika majimbo ya Tanzania bara hata hivyo jitihada za maksudi zinafanyika ili kuhakikisha fedha hizo zinaingia kwenye akaunti za majimbo ya Zanzibar kwa wakati Mheshimiwa Abdullah Ali Haji Asante mheshimiwa mwenyekiti kwa ni sehemu tu kwamba urasimu huu kwa kweli unakuwa ukitupa usumbufu mkubwa sana sana majimbo ya, ya Zanzibar Asa alikuwa naomba kwamba ikiwa hili swala halipo kisheria bora lifutwe na sisi hizi pesa tuzipate kwa wakati. Baada ya kusema hayo na maswala mawili madogo kabisa yanyongeza. Mshumo mwenyekiti mfuko huu wa maendeleo ya jimbo umeanzishwa mwaka 2009 takriban sasa ni miaka kumi. Majimbo yamekuwa watu wameongezeka na mahitaji yameongezeka vile vile. Lakini kiwango kinachotolewa hadi sasa ni kile kile. Je, serikali ina mpango gani wa kuongezea mfuko huu fedha ili upate uwezo wa kuendana na mahitaji ya majimbo yetu? Lakini swala la pili mheshimiwa mwenyekiti, kumekuwa kuna malalamiko kwa utendaji wa baadhi ya wakurugenzi katika halmashauri. Wanakuwa hawatendi vizuri. Je, waziri uko tayari kuzitembelea halmashauri hususan halmashauri zetu za Zanzibar kukaa na wabunge na we, na wakurugenzi wa halmashauri ili kulizungumzia au kupeana uzoefu juu ya swala hili ili tuende sambamba asante mwenyekiti mheshimiwa waziri majibu ya swali hizo mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano wa mazingira Nichukue fursa hii kujibu maswali mawili yanyongeza ya Mheshimiwa Abdalla Haji. Kwanza nikiri kabisa kweli uh, ongezeko la watu uh, mahitaji na vitu vingine lakini ni mwaidi tu kwamba kuna haja ya kufanya tathmini ili kubaini hayo ambayo tunayasema sasa na baada ya hapo sasa tutajua baada ya tathmini hiyo nini kifanyike kwa ajili ya kufanya ongezeko. Lakini la pili a uh, kwa kweli nimshukuru na mimi nitakuwa tayari wakati wowote na ni mwaidi tu kwa sababu nakwenda Zanzibar mara nyingi na sasa nitakuja tukae nanyi lakini pia tukae na wakurugenzi wote kama ambavyo umeshauri sasa Mheshimiwa Masudi Mheshimiwa mwenyekiti nakushukuru ina swali moja dogo sana kwa Mheshimiwa Naibu Waziri Swali la msingi lilikwenda kwenye ucheleweshaji wa mfuko huu kwenda Zanzibar na majibu yako wakati nafuatilia kwa makini sana umejaribu kujibu kwa kiasi ambacho ulichoweza kwa kuwa fedha hizi zinatoka kwenye serikali ya muungano inachukua muda zaidi ya miezi sita miezi saba miezi nane wakati fedha hizi ni za muungano umetoa mlolongo wa taratibu zinazokwenda Zanzibar utuambie hasa mkakati hasa wa ziada marekebisho ambayo yanaweza kufanyika ili kasoro hii iweze kuondoka mheshimiwa waziri majibu ya swali hilo Mheshimiwa Mwenyekiti, nachukua fursa hii kumjibu Mheshimiwa Masudi swali lake la nyongeza kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti nimeelekeza nimeeleza utaratibu wa kisheria ambao tuna kila sababu ya kufuata. Lakini nimesema pia kwa majibu yangu ya msingi kama ziko changamoto zingine za ucheleweshwaji na sisi tutahakikisha kwa kila jitihada tunavyoweza ili fedha hizi zisichelewe. Lakini wakishia tu ndugu zangu. Na nichukua fursa hii kuongeza serikali Tunaendelea na Wizara ya Madini Mheshimiwa Mariam Salum Saba mbunge viti maalum sasa hizo swala lake Asante Mheshimiwa Mwenyekiti naomba swala langu namba 74 lipatiwe majibu asante Ni lini serikali tuwapatia zana za kisasa pamoja na elimu ya kutosha wachimbaji hao swali hili linaelekezwa Wizara ya Madini alakwenda kujibiwa na naibu waziri Mheshimiwa Stanislaus Harun Nyongo 
Mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya waziri wa madini naomba kujibu swali la mheshimiwa Mariam Salum Msabaha mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo Mheshimiwa mwenyekiti katika kuhakikisha kwamba uchimbaji wa madini nchini unafuata taratibu na usalama afya na utunzaji wa mazingira serikali imeanzisha tume ya madini ambayo ina ofisi za afisa madini wa kazi yani RMOs karibu mikoa yote nchini na kila eneo lenye shughuli za uchimbaji madini wizara imeanzisha ofisi za maafisa migodi wa kazi kwa lengo la kuimarisha shughuli za utoaji wa elimu kwa wachimbaji wadogo ukaguzi wa migodi na ukusanyaji wa madhuhuri ya serikali mheshimiwa mwenyekiti wachimbaji wengi katika migodi ya wachimbaji wadogo wamekuwa hawazingatii tahadhari za usalama wakati wa shughuli za uchimbaji serikali itazidi kuweka msitizo kwa wachimbaji wadogo kuzingatia sheria na ma, ya madini ya mwaka 2010 na marekebisho yake ya mwaka 2017 na kanuni zake za usalama, afya na utunzaji wa mazingira wakati wa uchimbaji. Aidha serikali haita sita kuyafunga maeneo yatakayobainika kuwa ni hatarishi na yanakiuka kanuni za usalama. Mheshimiwa mwenyekiti, Wizara ya Madini ikiwa ikitoa ikitoa ruzuku kwa wachimbaji wadogo wa madini hata hivyo ilibainika kuwa baadhi ya wachimbaji waliopatiwa ruzuku walitumia ruzuku hiyo kinyume cha maelekezo na makubaliano. Serikali inaangalia utaratibu mzuri wa kuwasaidia wachimbaji wadogo ikiwa ni pamoja na kuzishawishi taasisi za fedha kuwakopesha wachimbaji wadogo. Wachimbaji wadogo wanashauriwa kutunza kumbukumbu za uzalishaji na mauzo ya madini ili kuzishawishi taasisi za fedha kuweza kuwakopesha asante sana Mheshimiwa Mariam Saba Asante mheshimiwa mwenyekiti na na masuala mawili ya nyongeza kwa kuwa wachimbaji wadogo wadogo wanachangia sana pato la taifa ani kwa kulipa kodi na wizara ya madini kwa kuongeza kukushanya maduhuri katika sekta hii ya wachimbaji wadogo wadogo Je, serikali ina mikakati gani kurudisha maduhuri haya katika Wizara ya Madini ili kutatua changamoto hasa hizi changamoto za wachimbaji wadogo wadogo kupata zana za kisasa za uchimbaji ili waweze kuingizia tena serikali pato la taifa na kuendelea. Mheshimiwa mwenyekiti swala la pili kwa kuwa <coughs> wale ambao wali, walichukua zile ruzuku ruzuku yani walikopeshwa ruzuku za uende za uendeleshaji kwenye kwenye sekta ya madini kama mikopo na mikopo ile wakaitumia sivyo je serikali ina mikakati gani kuhakikisha wale waliochukua mikopo ile wanachukuliwa hatua na mikopo ile kurudishwa tena kwa wachimbaji wale wadogo wadogo ili wapate kuendeleza sekta hizo za madini za wachimbaji wadogo wadogo mheshimiwa waziri majibu ya maswali hayo yanyongeza Mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya waziri wa madini naomba nijibu ni maswali mawili ya nyongeza ya mheshimiwa Maria Musabaha kama ifuatavyo Mheshimiwa mwenyekiti ni kweli wachimbaji wadogo tunawategemea sana katika kukusanya maduhuri tuna wachimbaji wakubwa na wachimbaji wadogo wachimbaji wakubwa mheshimiwa mwenyekiti walikuwa nachangia zaidi ya asilimia na tano za michango yote ambayo ilikuwa nakwenda serikalini na wachimbaji wadogo walikuwa wanachangia asilimia nne mpaka asilimia tano sisi kama serikali tunatambua umuhimu wa wachimbaji wadogo tukiwawezesha tutapata maduhuli mengi ya kutosha kwa hiyo sisi kama serikali tulikuta katika wizara ya madini walikuwa tayari wachimbaji wadogo wanapewa ruzuku kutoka serikalini ruzuku ile walipewa no stahili kupewa na wengine walipewa wasio stahili kupewa na sisi kama wizara ya madini tumewafuatilia wale maafisa wote waliokuwa wanawawezesha kuwapa wachimbaji wadogo wasio stahili ruzuku zile tumekwisha wafuatilia na wengine tumekwisha waondoa katika nafasi zao za kazi lakini vile vile mheshimiwa mwenyekiti kwa wale wachimbaji madini waliopewa fedha kinyume na taratibu na hawana sifa ya kupewa fedha hizo tumewafikisha katika vyombo vya sheria na hapa sasa hivi kuna kesi zinaendelea ziko chini ya PCCB na kesi zingine zimepelekwa mahakamani na tunachotaka ni kwamba warudishe fedha hizo na zile
zile fedha tuangalie namna bora ya kuweza kuwawezesha wachimbaji wadogo ni yetu kama serikali tunataka wachimbaji wadogo tuwawezeshe wawe wengi kwa sababu tunatambua kabisa kwamba sasa hivi wachimbaji wadogo tukawawezesha basi tutaweza kupata kipato kikubwa na mheshimiwa mwenyekiti mheshimiwa rais tarehe mbili na tarehe tatu alikaa na wachimbaji wadogo tarehe siku wa mbili na aliongea nao na walizungumza changamoto zao changamoto zingine zilikuwa ni za, za, za kodi za, za ambazo tunawatoza katika uchimbaji huo na kwa kweli mheshimiwa mwenyekiti hatua tunachukua kuangalia namna ya kuwasaidia wachimbaji hao katika swali la pili ambalo mheshimiwa Maria Msabaa ameweza ku, kuliulizia ni kwamba changamoto zipo za, za wachimbaji na kingine ni kwamba e, tunaendelea sasa kama serikali kuendelea kutoa elimu kuhakikisha kwamba wachimbaji hao wadogo wanapata elimu ya kutosha katika uchimbaji huo na tutawawezesha na tumewaomba tuwape uwezekano wa kuweza kuwashawishi yale makampuni yanayokopesha kwa maana mabeki na makampuni mengine ili watuze kumukumbu na wawe na sifa za kukopeshwa ili waweze kupata mikopo mbalimbali kutoka katika vyombo mbalimbali ambavyo vinakopesha kwa maana ya financial institutions asante sana mheshimiwa mwenyekiti tunaendelea na wizara hiyo hiyo mheshimiwa Agnes Methu na mheshimiwa Agnes Maro anasema wananchi wengi walibomolewa nyumba zao na mgodi wa Kashia ulio kwenye Nyamongo la Ntarime na wengine hawajalipo fidia maeneo yao mpaka sasa je ni lini mgodi wa Kashia utawalipa fidia wananchi hao swali hili bado linalekezwa Wizara ya Madini na Mheshimiwa Stanislaus Nyongo anakwenda kulitolea majibu Mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya Waziri wa Madini naomba sasa nijibu swali la Mheshimiwa Agnes Matthew Malwa ambalo limeulizwa kwa niaba yake na Mheshimiwa Getele Mheshimiwa mwenyekiti serikali imeendelea kusimamia sekta ya madini kwa kuhakikisha wawekezaji uwekezaji Unaf, unafanyika kwa, maji, kwa mujibu wa sheria na taratibu za nchi ikiwemo kuhakikisha kuwa wananchi wanaoishi katika maeneo ambayo miradi na uendelezaji wa migodi inataka kufanyika na kulazimika kupisha maeneo yao wanalipwa fidia stahiki kwa mujibu wa sheria ya ardhi na wanapewa makazi mbadala ambayo yana hali bora kuliko makazi waliokuwa nayo awali Mheshimiwa mwenyekiti uthaminishaji katika maeneo yanayozunguka mgodi wa North Mara na ulipaji wa fidia umegawanyika katika awamu nyingi kwa kuzingatia vijiji usika kulidhia. Kijiji cha Nyabirama, wakazi wake waliothaminiwa wote walilipwa fedha zao isipokuwa wakazi 138 ambao fidia yao ilidhinishwa na ya shilingi bilioni tatu walikataa na hundi zao zilitolewa na mgodi na ziko kwa mkurugenzi wa wilaya ya Talime. Eneo la kijiji cha Nyabichune lilithaminiwa katika awamu ya 47 lakini wananchi walikataa fidia husika iliyoidhinishwa aidha eneo la Mruambe lilithaminiwa katika awamu ya 30 32 na 32a na 32b na taarifa yake bado haijaridhiwa na mthamini mkuu wa serikali taarifa hiyo ilidhinisha kulidhiwa itawasilishwa kwa mwekezaji ili aweze kufidia wa husika mheshimiwa mwenyekiti Kijiji cha Nyamichele ambacho nacho kinawaathirika ambao wanatakiwa kufidiwa kuna changamoto ya uwepo wa taarifa mbili tofauti za uthaminishaji. Katika kutafuta ufumbuzi wa changamoto hiyo Wizara ya Madini kwa kushirikiana na uongozi wa mkoa wa Mara tumekubaliana yafanyike tathmini mpya katika eneo hilo. Pia uthaminishaji utafanyika katika eneo tengefu la mita mbili yani buffer zone 200 meters lililotengwa kwa ajili ya uhifadhi wa maji ya kemikali na mabaki yanayotokana na shughuli ya uchenjewaji wa madini unaofanyika mgodi ni hapo kazi hii ikikamilika wahusika watalipwa staki zao mheshimiwa mwenyekiti kuhusiana na swala la mgodi kubadilisha aina ya uchimbaji toka uchimbaji wa wazi yani open pit kwenda kwenye uchimbaji wa chini yani underground mining uamuzi huo ulifanyika baada ya mgodi kufanya E, utafiti ulioonyesha kuwa ilikuwa ni rahisi kutumia njia hiyo badala ya kuendelea na mgodi wa wazi ni watoe shaka wanatalime na kuwa wizara yangu inafuatilia kwa karibu uchimbaji unaofanyika mpaka uchimbaji wa underground unaofanyika hivi leo na uchimbaji huo mheshimiwa mwenyekiti unafanyika katika eneo la Gokona kuelekea Nyabigena ndani ya maeneo yao ya zamani ambao walikuwa wameshachimba toka awali. Hivyo hakuna eneo ambalo mgodi wa underground unachimba kwenye makazi ya wananchi. Mheshimiwa Mwita Getere. Na kushukuru mwenyekiti. Kwa nipa nafasi ya eneo la Nyamongo limekuwa la muda mrefu. Na ni miaka mingi kila siku watu wanadai wanadai na wengine wanadai malipo hewa na wengine wanadai malipo halali. Ni lini sasa serikali itamaliza haya ili tatizo kwa muda mwafaka 
ili kufuta kabisa tazio la kudai madai ya nyamongo swali la pili matatizo yanayotokea nyamongo yanafanana sana na matatizo yanayotokea katika kijiji changu cha Nyabuzume jimbo la Bunda kata ya Nyamangunta na kwa bahati nzuri mheshimiwa naibu waziri wewe ulifika kwenye kile kijiji kuna wachimbaji wako pale wana pielo za muda mrefu wanasumbua wananchi na hawezi kushirikiana nao katika kutenda zile kazi za kijiji na wewe uliahidi kumaliza hilo tatizo sasa ni lini tatizo la Nyabuzume wale wachimbaji wasio halali au walio halali ambao watekelezi matatizo ya wana kijiji kumalizika katika kijiji kile Mheshimiwa Waziri majibu ya maswali hayo Mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya waziri wa madini naomba sasa nijibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Getele mbunge wa Bunda kama ifuatavyo Mheshimiwa mwenyekiti ni kweli kabisa madai ya Nyamongo kule North Mara katika ule ile kampuni ya Kasia yamechukua muda mrefu Ni kweli yamechukua muda mrefu na yamechukua muda mrefu kwa sababu mbili Sababu ya kwanza ni kampuni yenyewe ya Kasia ilichelewa kulipa malipo kwa muda ulio stahili lakini sababu ya pili ni kwa wananchi wenyewe ambao baada ya evaluation ya kwanza ku expire evaluation ya pili kuna watu walifanya speculation yani walifanya kutegea yani kutegesha kwa maana waliongeza majengo waliongeza mazao na kwa kweli limetupa shida sana swala hili mheshimiwa mwenyekiti kwa sababu evaluation iko inaonekana ya mwanzo ilikuwa ni ndogo kuja kufanya evaluation ya pili imeonekana ni kubwa sana mfano kuna sehemu ya nyabichele nyabichele wao walithaminishwa kwenye mazao yao gharama ilikuwa ni bilioni moja nukta sita lakini baada ya evaluation ya pili kuja kufanyika gharama yake ikaonekana ni bilioni mbili hili limefanya kampuni kusita kuweza kulipa fedha hiyo lakini katika majibu yangu ya msingi nilisema kwamba hili swala liko kwa chief valua na leo nimeongea na chief valua amefanya evaluation A anasema kwamba na ameandika barua kwa North Mara kwa maana ya kampuni ya Kasia ile evaluation ambayo wameandikiwa na chief valua wa ilipe immediately wa ilipe mara moja wasipoteze muda ili kusudi kuondoa minunguniko lakini vile vile kupitia serikali ya mkoa wa Mara tumeelewana na kampuni ya ya, ya Kasia yani kwa maana ya North Mara walipe fidia kwa wale wananchi wanaodai wanaona kabisa kwamba wananchi hao wana madai yao ya haki hawana dispute yoyote hawana mgogoro yote wananchi hao wawilipwe mara moja lakini vile vile mheshimiwa mwenyekiti kuna wananchi wengine ambao ni nane toka mwaka sita kuna cheki ya thamani ya shilingi bilioni tatu nukta mbili wamegoma kwenda kuchukua kwa sababu wanalishana maneno wanasema kwamba wanacholipwa ni kidogo ni waase ni waombe wananchi ambao cheki zao ziko tayari waende wakachukue cheki zao mara moja ndani ya wiki hii wasipochukua ina maana sasa serikali ya mkoa itachukua hatua zingine na itakuwa vinginevyo kwa hiyo itazidi kuwachelewesha jambo jingine ni waombe wananchi wa mkoa wa Mara na maeneo ya North Mara tusilishane maneno watu ambao wana haki wanatakiwa kulipwa na cheki zao zipo kialali waende wakachukue cheki zao mara moja na kampuni ya North Mara ndani ya wiki hii tumekusha waambia yale maeneo ambayo hakuna dispute walipe mara moja vile vile mheshimiwa mwenyekiti e, kuhusiana swala la bunda kule ambako mheshimiwa mbunge amelielezea kwa wale watu wanaomiliki PLs na hawazitumii nimezungumza hapa hata jana kwa wamiliki wa PL wasiozitumia hawafanyi tafiti sisi tunapitia pielo moja baada ya nyingine. Tunakwenda kufuta hizo pielo na tunakwenda kuwapa wachimbaji wadogo wachimbe ili waweze kujipatia kipato na serikali iweze kupata mapato kupitia uchimbaji mdogo. Asante sana. Asante sana naibu waziri wa madini Mheshimiwa Sanla Usnyongo. Tunaendelea na Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Mheshimiwa Ali Sef Ungando mbunge wa Kibiti. Mheshimiwa Ali Sef Ungando anasema katika jimbo la Kibiti kuna mifugo mingi hivyo kusababisha mtafaru kubaini ya wakulima na wafugaji kwa ni wafugaji hawajawekewa mazingira rafiki kwa mifugo yao je ni serikali na mkakati gani sasa wa kuboresha mazingira rafiki kwa wafugaji hao naibu waziri wa mifugo Abdalla Ulega anakwenda kulijibu swali hili Mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya mheshimiwa waziri wa mifugo na uvuvi naomba kujibu swali la mheshimiwa Ali Saif Ngando mbunge wa kibiti lenye same A na B kama ifuatavyo Mheshimiwa mwenyekiti wa wilaya Kibiti ni moja ya wilaya nane zilizopo katika mkoa wa Pwani. Na wilaya hii ina mifugo takriban ngombe 1500, mbuzi 1852 na kondoo 1877. Mheshimiwa mwenyekiti, serikali nao mkakati wa kuboresha mazingira rafiki kwa wafugaji wa wilaya Kibiti kwa kufanya mambo yafuatayo. Serikali imetenga jumla ya shilingi milioni 80 kwa ajili ya kuanzisha minada miwili ya awali 
ambapo wafugaji watapata mahala pa kuuzia mifugo yao shilingi milioni 18 zimetengwa kwa ajili ya ujenzi wa machinjio na jumla ya shilingi milioni sita zimetengwa kwa ajili ya ukarabati wa josho aidha wilaya ya Kibiti kupitia serikali za vijiji imetenga takriban hekta 22000 kwa ajili ya wafugaji katika vijiji 18 mwisho mwenyekiti maeneo yaliyotengwa yatawezesha wafugaji kupata malisho na machunga wataalamu wameendelea kuhamasisha wafugaji kushiriki katika kuboresha maeneo yaliyotengwa na kusisitiza wakulima wasivamie maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya wafugaji pia mifugo ifugwe kulingana na ukubwa wa eneo na pale inapozidi basi hiyo na miundo mbinu ya maji kwa mifugo na utekelezaji wake unatarajiwa kwanza hivi karibuni kulingana na upatikanaji wa fedha Mheshimiwa ngando swali la nyongeza Mheshimiwa mwenyekiti inashuku majibu mazuri ya naibu waziri na maswali mawili ya nyongeza moja je serikali ina mpango gani wa kujenga machinjio ya kisasa ili kuwaletea tija wananchi wa kibiti ambao sasa hivi wana mifugo mingi katika maeneo ya Makima, Nyatanga, Mwambao, Nyambunda, Msala na Muyuyu. Swali langu la pili. Je, wizara sasa aioni inakea sababu ya kukaa na wakulima na wafugaji ili kubaini changamoto zao kutatua kama ilivyofanya wizara ya madini? Mheshimiwa Waziri majibu ya swali hilo la nyongeza. Mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Mifugo na Uvuvi napenda kujibu maswali mawili ya nyongeza ya ndugu yangu Mheshimiwa Mbunge wa Kibiti Ali Saif Ungando kama ifuatavyo. Jambo la kwanza anataka kujua mkakati wa serikali juu ya ujenzi wa machinjio ya kisasa kulingana na idadi ya mifugo iliyopo katika ukanda huu wa wilaya ya Kibiti na jirani zake Mkuranga, Rufiji mpaka Kilwa. Mheshimiwa mwenyekiti, jambo hili ni jema na serikali imekuwa na mkakati huu ambapo baadhi ya maeneo katika halmashauri mbalimbali nchini zimejengewa machinjio ya kisasa. Hivyo basi, ni wakati mwafaka kwa halmashauri ya wilaya ya Kibiti kuibua mradi huu wa kimkakati na nina hakika serikali tutakuwa pamoja kulingana na ukweli kwamba maeneo haya niliyoyataja hivi sasa yana fursa hii kubwa na nzuri ya uhamiaji wa mifugo kwa wingi ambapo itakwenda kusababisha upatikanaji wa uhakika wa ajira lakini vile vile na kuongeza kipato cha halmashauri zetu na jambo la pili mheshimiwa ungando amenihimiza na kututaka wizara yetu kukaa na wadau hasa wafugaji na wakulima sawa na walivyofanya wenzetu wa wizara ya madini mheshimiwa mwenyekiti ni wazo jema na nizuri sana nataka ni muhakikishie mheshimiwa ungando na waheshimiwa wabunge wote wizara ya mifugo na uvuvi imekuwa na utaratibu huo mara nyingi tumekuwa tumekutana na wataala, na wadau wetu na hata sasa ninavyozungumza wako wataalamu wetu kwa maana ya timu maalum inayoshughulika na migogoro ya wakulima na wafugaji timu ambayo imeundwa na wizara ya mifugo na uvuvi inayojumuisha wataalamu kutoka wizara ya tamisemi wizara ya ardhi na wizara yetu ya mifugo na uvuvi inayokwenda kusikiliza wakulima inayokwenda kusikiliza wafugaji vijijini kwa ajili ya kuweza kupata suluhu ya migogoro yao na hivi ni, leo ninavyozungumza timu ile ya wataalamu iko katika wilaya ya Kibiti ikifanya mazungumzo na wafugaji na wakulima kwa ajili ya kutafuta suluhu ya kudumu ya matatizo ya goro ya wak... ngombe ni muhimu sana katika ustawi wa taifa letu la Tanzania na ulipatia taifa takriban asilimia saba kutokana na ngombe hao sasa kwa kuwa makundi makubwa yanaingia ndani ya mkoa wa Pwani na mkoa wa Lindi. Na kwa kuwa ngombe wanapoingia ndani ya mikoa hiyo huleta uharibifu mkubwa sana wa mazingira. Na tunafahamu mazingira ndio kila kitu katika uhai wa binadamu. 
na tahadharisha hili asije akatokea kama yale aliyotokea kule IHF hatimaye akasababisha mabwawa kukauka na maji akakosekana ndani ya nchi yetu je nini kauli ya serikali au nini mkakati wa serikali katika kuhakikisha kwamba mazingira yanaboreshwa ili yasije yakaleta athari kwa watanzania na nchi kwa ujumla Mheshimiwa Waziri Majibu ya swali hilo Mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Mifugo na Uvuvi Napenda kujibu swali la mamangu Mheshimiwa Salma Kikwete kama ifuatavyo Mheshimiwa mwenyekiti kwanza ninampongeza kwa kukiri na kukubali kuwa ngombe ni fursa kubwa sana kwa uchumi na ustawi wa taifa letu Mheshimiwa mwenyekiti kwa mtazamo huu wa kwamba ngombe ni fursa kubwa ya uchumi kwa taifa letu Hivyo basi ngombe ni fursa kubwa ya ustawi katika mikoa aliyoitaja ya pwani na lindi pia vile vile kwa uhamiaji wa ngombe wengi wanaoingia tahadhari yake juu ya ulinzi wa mazingira sisi wizara ya mifugo tumeizingatia sana na ndio maana mkakati wetu wa kuhakikisha kuwa tunalinda maeneo yanayotengwa mahsusi kwa ajili ya wafugaji na kutokuyasababishia kuhamishiwa kwa shughuli zingine zozote za kibinadamu ikiwemo shughuli za kilimo tutaendelea nao ili kuhakikisha tunalinda tunalinda mazingira ya nchi yetu yasiharibiwe lakini vile vile kwa ustawi wa shughuli hizi za mifugo na shughuli zingine za wananchi wetu Mheshimiwa wabunge na mheshimiwa mawaziri naomba maswali yawe mafupi na majibu yawe mafupi ya kueleweka ili tuende na muda. Mheshimiwa Julius Karanga, swali fupi la nyongeza. Mheshimiwa Nyakiti na kushukuru. Mheshimiwa Nyakiti kumekuepo na operation ya inayofanywa na Wizara ya Mifugo katika mipaka yetu ya Tanzania hasa eneo la Nemanga na ambapo wafugaji wetu wamekuwa wakipata matatizo makubwa ya kunyang'anywa mifugo na wakati huo huo sheria hairuhusu mifugo kutaifishwa lakini ipigwe fine na operation hii haishirikishi wananchi wanaohusika wala viongozi wa maeneo husika na imesababisha madhara makubwa sana kwa wafugaji wetu nini kauli ya serikali kuhakikisha kwamba wafugaji wanaoenda kutafuta masoko nje ya nchi kwa sababu hakuna viwanda huku ndani hawapati madhara na fadhila wanaopata katika mipaka yetu ya Tanzania hasa na Mwanga. Mheshimiwa Waziri majibu ya swali hilo kwa ufupi. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa 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 mwenyekiti wafugaji wetu wanapofanya shughuli zao za biashara wanashauriwa kuzingatia sheria zilizowekwa za nchi ili wasiweze kupata usumbufu wote ambao unaweza kujitokeza na mheshimiwa mbunge najua nazungumzia kama mifugo imekamatwa alafu ikakosa mwenyewe sheria inawaelekeza wale waliokamata mifugo kuitaifisha na baadaye kuipiga mnada hadi pale yule mwenyewe atakapokuwa amepatikana lakini muhakishie kwamba operation hizi hazilengi hivyo kwa hiyo wananchi wanachotakiwa ni kutoa ushirikiano tu wa kuhakikisha kwamba e, wanafata sheria na taratibu bado sasa hivi soko la nje ni kubwa kama alivyosema mbunge mwenyewe kwamba tuna tatizo la viwanda hapa nchini lakini waheshimiwa bunge kwa sababu baadaye taarifa ya kamati tawasilishwa ni uhakishie kwamba mipango tulioipanga ni mizuri viwanda vyetu vingi vitakamilika hivi karibuni na swala la wananchi wetu kuhangaika kutafuta masoko nje litakuwa limekoma kwa sababu karibia kila kona tutakuwa na viwanda vikubwa vyenye uwezo wa kuzalisha na tutakuwa na uwezo mkubwa wa kuuza paka nje ya nchi Mheshimiwa Dao swali fupi la nyongeza Mheshimiwa mwenyekiti na kushukuru kwa fursa kufuatia operation ya kijeshi iliyoendelea pale mafia na kupelekea madhila na hasara kubwa sana kwa wavuvi ambao walinyang'anywa zana zao halali za kuvulia wengine mashine zao za boti zimezuiwa 
wengine kompresa zao wengine majenereta yao yamezuiwa na hifadhi ya bahari na mheshimiwa waziri alitoa taarifa hapa vitu vyote hivi viachiwe sasa swali mheshimiwa waziri mwenye dhamana utakuwa tayari kufuatana na mimi twende mafia twende jibondo twende tumbuju twende kilindoni ukaonane na wavuvi ili uwaelezee kuhalisia zoezi hili lilivyokwenda Mheshimiwa waziri uko tayari Mheshimiwa mwenyekiti mimi nipo tayari kwenda na nimemshamkubalia mheshimiwa mbunge e, tukimaliza tu bunge hapa kuanzia Jumapili nitakuwa ukanda huo kutembelea maeneo hayo yote lakini mheshimiwa mwenyekiti nacho alitaka kukiweka sawa kwamba saa nyingine tunapozungumzia wananchi wetu wanaweza kuwa wako sahihi kulingana na malalamiko yao lakini wanaweza kuwa wahalifu sasa ni vizuri pia tukawa makini na hilo kwa sababu kama ni wahalifu alafu wanazungumziwa kupata unafuu hapa bungeni nadhani itakuwa ni utaratibu ambao haukubariki kwa hiyo mimi ninachotaka niseme mimi niko tayari na waheshimiwa wa bunge hakuna hata sababu kwa mfano mhalifu mmoja wa kumzungumzia hapa bungeni sisi tuko hapa kama ofisi kama kuna mtu yoyote ameonewa mahala popote lete tushughulikie hakuna hata sababu ya kuangaika kuuliza swali hapo kwa sababu wengine ni wahalifu sasa bunge likigeuka kuwa linazungumzia wahalifu kila siku litakuwa linapoteza muda wake mwingi saa nyingine wengine wanataka huruma ya waziri sasa uwezi kuipata huruma kwa kuvunja sheria halafu nataka utetewe na bunge Mheshimiwa Mkajoka swali la mwisho Asante mheshimiwa mwenyekiti Mheshimiwa mwenyekiti nilikuwa nataka nipate e, nipate ufafanuzi kutoka kwa mheshimiwa waziri wanatumia kigezo gani katika kupanga ushuru wa dagaa hasa mheshimiwa mwenyekiti dagaa zinazotokea e, bahari ya Hindi wa, wafanyabiashara walikuwa wanalipa kwa gunia la kilomia walikuwa wanalipa shilingi F10 lakini sasa hivi kilo moja wanalipisha dola dola moja kwa hiyo gunia hilo sasa hivi limefika mpaka laki mbili na 250 mheshimiwa mwenyekiti wafanyabiashara wameshindwa kufanya biashara hizo serikali inasema nini kuhusiana na jambo hilo kwa sababu inaathiri biashara zote katika mpaka wa Tunduma asante mwenyekiti mheshimiwa waziri majibu kwa ufupi ya swali hilo Mheshimiwa mheshimiwa mwenyekiti nashukuru na mheshimiwa mbunge na mshukuru sana kwa swali lake. <coughs> Nani vigezo vya kupanga ushuru wa dagaa au wa bidhaa au wa, wa, wa mazao yote yale ya uvuvi utegemea na thamani ya, ya zao lenyewe ambalo linalo 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 husika. Kwa hiyo ni hiyo ndio hasa zana yake samani yake ili taifa liweze kunufaika na mazao yake hasa yanapotokea kuuzwa nje kwa hiyo kama kuna shida yoyote ambayo katika kubadilisha tozo aidha zimeweza kuleta 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 mkwamo mkubwa wa biashara sisi tutatathmini tutaangalia na mheshimiwa mbunge kama hilo limeleta shida tutaangalia kwa sababu sasa hivi tunaingilia tunaanza kuzitazama e, tozo zetu upya kama mnavyojua tunaingia kwenye budget kama kuna mahala zitaonekana tozo hizi zimewekwa kubwa sana kuliko biashara ilivyo tutazipunguza na hilo halina matatizo yoyote Asante tunaendelea na Wizara ya Katiba na Sheria Mheshimiwa Alan Joseph. Swali la Mheshimiwa Alan Kiula anasema wakazi wa Jimbo la Mkalama wanapata shida kufuata huduma za mahakama katika wilaya ya Iramba Kiomboi umbali mrefu kutoka Mkalama. Je, ni lini serikali itajenga mahakama wilaya ilipo makao makuu ya wilaya ya Mkalama? Na je, serikali ipo tayari kuanzisha mahakama ya muda wilaya katika majengo ya mahakama mwanzo ya Nduguti? Waziri wa Katiba Profesa Palamagamba Kabudi analijibu swali hili. Kiti Napenda kujibu swali la Mheshimiwa Alan Joseph Kiula, mbunge wa Iramba Mashariki lenye sehemu A na B kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti, mahakama imejiwekea mkakati wa kujenga na kukarabati majengo ya mahakama kwa awamu. Lengo likiwa ni, ni kuwa na majengo katika wilaya zote ifikapo mwaka 2021. Katika mkakati huo, jengo la mahakama ya wilaya ya Mkalama limepengwa kujengwa mwaka 2019 na 2020. Mheshimiwa mwenyekiti, tumepokea mapendekezo ya Mheshimiwa Mbunge kuhusu kutumia jengo la mahakama ya mwanzo nduguti kuanzisha huduma za mahakama ya wilaya. Hata hivyo tumefanya tathmini na kubaini kuwa jengo linalotumika sasa kwa mahakama ya mwanzo ya nduguti 
halichoshelezi kuendesha mahakama ya wilaya na ya mwanzo kwa kuwa mahitaji ya huduma za mahakama za mwanzo bado ni makubwa. Mheshimiwa mwenyekiti, mpango tulionao ni kuanzisha mahakama ya wilaya katika eh, mahakama ya mwanzo iguguno ujenzi wa jengo jipya katika mahakama ya mwanzo iguguno umekamilika na kwa tathmini iliyofanyika linaweza kutumika kwa mahakama ya wilaya ya Mkalama na mahakama ya mwanzo iguguno kwa muda wakati mipango ya kujenga ya ujenzi wa jengo la mahakama ya wilaya inaendelea mheshimiwa mwenyekiti kwa sasa tunaendelea kukamilisha taratibu za upatikanaji wa vifaa watumishi pamoja na taratibu za kisheria ili kuweza kuanzisha mahakama hiyo kabla ya mwisho wa mwezi Juni mwaka 2019 Mheshimiwa Kiula swala nyongeza Na shuru mwenyekiti wa kunipa nafasi ya kuuliza swali moja la nyongeza kwanza nipongeze serikali ya awamu ya tano kwa kuweza kujenga hiyo mahakama ya mwanzo ni mahakama nzuri na ya kisasa Swali la nyongeza kwa kuwa Mheshimiwa Waziri amesema mahakama ya ya muda itaanza kabla ya mwisho wa mwezi Juni. Je, ni lini maandalizi ya kuhamisha mafaili ya kesi zilizopo Kiomboi kwenda Iguguno yataanza ili wakati wa uzinduzi na mafaili ya wepo tusije tukapeleka wafanyakazi alafu kukawa hamna mashauri ya kusikiliza. Mheshimiwa Waziri majibu ya swali hilo. Mheshimiwa mwenyekiti naomba kujibu swali la nyongeza la mheshimiwa Kiula kama ifuatavyo. Nimeapokea mapendekezo yake ya kuhakikisha kuwa kabla ya mwezi Juni 2019 mafaili yao yamehama kutoka mahakama ya Kiomboi kwenda Iguguno. Nami nimwahakishie kuwa ushauri huo tumeuchukua, tutaofanyia kazi na tutahakikisha kabla ya tarehe hiyo mafaili hayo yatakuwa yamekushahamia katika mahakama ambayo imepangwa. Mheshimiwa Alhaji Abdullah Bulembo Asante sana mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa mwenyekiti, wilaya ya Misenyi katika mkoa wa Kagera ni wilaya iliyoanza mwaka saba Paka leo ina miaka moja lakini haina mahakama ya wilaya. Na wilaya ile ni ya mpakani, kuna wahamiaji wa Ramu, kuna Nyarubanja kahawa, kuna matatizo mengi sana. Sasa nataka kuuliza serikali yangu, ni lini wilaya hii itapata haki ya kuwa na mahakama ya wilaya ili kuwapunguzia adha wananchi? Mheshimiwa Waziri majibu ya swali hilo Mheshimiwa mwenyekiti naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Bulembo kama ipuatavyo Tunatambua kabisa kwamba wilaya ya Misenyi inayo mashauri mengi hasa yanayohusu masuala ya ardhi na mimi mwenyewe binafsi mwaka jana nilitembelea wilaya ya Misenyi na nalifika na kuonyeshwa eneo ambalo limetengwa ili kuweza kujenga e, mahakama ya wilaya ya Misenyi. Kwa hiyo niahidi kwamba tulikuwa tumepanga kujenga kuanza kujenga mahakama ya wilaya ya Misenyi mwaka 2017-18 tunabadilisha mipango ili tuweze kuona ni, ni tuweze kuiwezesha mahakama hiyo kuanza kujengwa mapema iwezekanavyo. Ni muombe mheshimiwa mbunge atupe subira wakati wa budget tunaweza kuwa na maelezo mazuri zaidi ni lini ujenzi wa mahakama ya misenyi utaanza na kama nilivyosema mimi mwenyewe nimefika na kweli misenyi kuna mashauri mengi 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 sana ya ardhi. Asante sana waziri wa katiba na sheria kwa majibu mazuri na mafupi. Tunaendelea na wizara ya ujenzi, uchukuzi na mawasiliano mheshimiwa Esther Amos Bulaya anauliza wananchi wa vijiji vya Manya manyama nyasura bunda mjini na balili mwezi Julai 2003 walivunjiwa nyumba zao kupisha hifadhi ya barabara baada ya Tanros kuongeza umiliki wa hifadhi toka mita 16 hadi 22.5. Je, serikali na mpango gani wa kuwalipa wananchi hao fidia na ni lini itafanya hivyo? Naibu Waziri Elias Kwandikwa anaenda kutoa majibu. Ujenzi, uchukuzi na mawasiliano. Ninaomba kujibu swali la Mheshimiwa Esther Amos Bulaya mbunge wa bunda mjini lenye sehemu A na B kwa pamoja kama ifuatavyo mheshimiwa mwenyekiti kwa mujibu wa jedwali la kwanza la sheria ya barabara ya mwaka 1932 pamoja na marekebisho yake ya the highway ordinance ya mwaka 1932 barabara ya Mwanza Bunda Tarime Kenya Boda yani Sirali imeainishwa kama barabara kuu yani territorial main road kwa mujibu wa kanuni zilizotungwa chini ya sheria hiyo upana wa hifadhi ya barabara kuu ikiwemo sehemu ikiwemo sehemu ya balili bunda manyamanyama yenye urefu wa kilomita 
zilikuwa futi sabina tano kila upande kutoka katikati ya barabara ambao ni sawa na mita 22.5. Mheshimiwa mwenyekiti, tangu mwaka 1932 barabara hii ilipoainishwa kuwa barabara kuu imeendelea kuwa na hadhi hiyo hadi mwaka 2007. Upana wa hifadhi ya barabara hiyo ulibadilika kutoka mita 22.5 kuwa mita 30 kila upande kwa mujibu wa sheria ya barabara namba 13 ya mwaka 2007 na sio mita 16 kwenda mita 30 kama alivyodai mheshimiwa mbunge mheshimiwa mwenyekiti kutokana na maelezo hayo serikali itawalipa fidia wananchi waliokuwa nje ya hifadhi ya barabara ya mita 22.5 wakati eneo hilo litakapohitajika kutokana na mabadiliko ya sheria namba 13 ya barabara ya mwaka 2007 kwa vile wamefuatwa na barabara Aidha ulipaji wa fidia utazingatia sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 2001 na sheria ya ardhi ya vijiji namba 5 ya mwaka 2001 na kanuni zake. Mheshimiwa Paresu swala nyongeza. Asante mheshimiwa mwenyekiti kwa kunipa nafasi niweze kuuliza maswali madogo ya nyongeza. Kwa kuwa kuna ujenzi wa kiwango cha lami unaendelea katika kutoka Kisolia jimbo la Mwibara inapita bunda mjini na kuishia nyamswa jimbo la bunda vijijini na kwa kuwa katika, bu, e, katika jimbo la bunda mjini barabara hiyo imeingia kwenye makazi ya wananchi na wananchi hao wamewekewa alama ya X manake wanapaswa kulipa fidia je ni lini na kwa uhakika serikali itawalipa wananchi hao fidia swala la pili serikali ya awamu ya nne ilitoa ahadi ya ujenzi wa kilomita nane katika mji wa bunda zijengwe kwa kiwango cha lami lakini mpaka leo ahadi hiyo haijatekelezwa na barabara hizo zianza kujengwa je ni lini serikali itajenga barabara hii kwa kiwango cha lami mheshimiwa waziri majibu ya maswali hayo mafupi ya nyongeza mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya waziri wa ujenzi uchukuzi na mawasiliano ninapenda kujibu swali la nyongeza ala mheshimiwa mbunge mheshimiwa Pareso kama ifuatavyo. E, kwanza mheshimiwa mwenyekiti e, ni mfahamishe tu mheshimiwa mbunge kwamba mradi wa ujenzi wa barabara ya Lami unaoendelea sasa ni kati ya Buramba na, na, na Kisoria. Lakini mfahamishe pia mheshimiwa mbunge e, kwamba tuko kwenye hatua ya manunuzi ya kujenga barabara kutoka Buramba kupita ba, Bunda e, kwenda Nyamuswa kilomita na sita na wakati wowote mkadarasi atapatikana barabara hii itaanza kujengwa lakini mheshimiwa mbunge ufahamu pia kwamba harakati za ujenzi wa barabara zitaanza pindi ambapo wananchi watalipwa afidia kwa hiyo ni kuombe uwe na subira na wananchi wapate subira kwamba sasa e, mkakati wa kujenga barabara hii kilomita sita utaanza na hii itakuwa kwa kweli ni neema kwa wananchi wa, 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 wa bunda na msoma kwa ujumla kwa sababu itaungana na barabara inatoka makutano e, kwenda hadi hadi mgumu lakini kuhusu swali lake la pili kuhusu hadi za kilomita nane e, hadi za viongozi wa kuu ni mhakishie tu mheshimiwa mbunge kwamba sisi kama serikali ya wizara ya ujenzi tumejipanga kuhakikisha kwamba tunatekeleza ahadi zote za viongozi. Kwa hiyo wananchi wavute subira. E, kama unavyoona sasa tutajenga barabara hii kubwa kupita katika mji wa Bunda. Kwa hiyo sina mashaka pia kilomita nane hizi zitajengwa na wananchi wataendelea kunufaika na barabara. Mheshimiwa Nape. Mheshimiwa mwenyekiti na kushukuru kwa kunipa nafasi niulize swali la nyongeza. Kwa kuwa ujenzi wa reli ya Mtwara ambao ulipangwa kupita kwenye baadhi ya maeneo ya jimbo la Mtama kata ya Nyangao, Mtama, Kiwalala, Mnolela kuelekea Mtwara ambao maeneo ambao reli imepangwa kupita wananchi walizuiwa kufanya uendelezaji mpaka pale watakapofidiwa. Na kwa kuwa sasa huu ni mwaka karibia wa nne na hatuoni dalili za ujenzi wa reli hiyo. Kwa nini wananchi hawa sasa wasiruhusiwe kuendelea kuendeleza maeneo yao mpaka pale serikali itakapokuwa tayari kuyachukua kwa ajili ya ujenzi wa reli itafanya tathmini upya na kufidia? Mheshimiwa Waziri Majibu kwa ufupi ya swali hilo. E Mheshimiwa mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano, ninapenda kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Nape kama ifuatavyo. E, kwanza mheshimiwa mbunge e, mheshimiwa nape utakubaliana na mimi kwamba ujenzi wa reli hii e, ni, ni, ni kitu muhimu sana kwa majiri, kwa ajili ya maendeleo ya nchi na ni muhimu kwa ajili ya wananchi wenyewe kwa hiyo ni kwa nataka nikuombe tu vute subira kwa sababu e, kwamba tunavotambua kwamba kuna mradi utapita hapa e, e, ni, ni, ni vema kwamba wananchi sasa wakaona wasija wakaweka e, vitu ambavyo vitakuwa na gharama kubwa 
kiuchumi kama tutawaruhusu wafanye vitu ambavyo vitakuwa vya maendeleo halafu baadaye tukabomoa kwa ajili ya kuweka miundombinu muhimu kama hii ya leli tutakuwa tuna tunabomoa ile dhana nzima ya kuaje uchumi kwa hiyo niombe tu wananchi wasiweke vitu vya thamani kubwa ile ile ni kwa ajili yao ile ile ni kwa ajili ya maendeleo ya nchi kwa hiyo tushirikiane tu lakini serikali inaendelea kusukuma jambo hili ili tuweze kupata ile ile ambayo itakuwa itatupa manufaa makubwa katika nchi yetu Tumeendelea na Mheshimiwa Engineer Ramu Matala Makani mbunge wa Mheshimiwa Engineer Ramu Matala Makani mbunge wa Tunduru Kaskazini anauliza je serikali na mpango ina mipango ipi ya muda mfupi wakati na mrefu ya kushughulikia changamoto zinazojitokeza katika matengenezo ya miundombinu nchini baada ya ujenzi wake kukamilika swali hilo limeelekezwa kwenye wizara hii ya ujenzi uchukuzi na mawasiliano na naibu waziri anaendelea kutoa majibu Mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya waziri wa ujenzi uchukuzi na mawasiliano ninapenda kujibu swali la Mheshimiwa Ramo Matala Makani mbunge wa Tunduru Kaskazini kama ifuatavyo Mheshimiwa mwenyekiti ili kukabiliana changamoto ya matengenezo ya miundombinu ya barabara na madaraja serikali ilianzisha bodi ya mfuko wa barabara mwezi Julai mwaka mbili kwa lengo la kufanya matengenezo mbalimbali ya barabara ya, ya kawaida matengenezo ya muda maalum matengenezo ya maeneo korofi na matengenezo ya madaraja Mheshimiwa mwenyekiti ili kukabiliana na changamoto ya matengenezo ya miundombinu ya barabara baada ya kukamilika kwa ujenzi serikali imekuwa ikiongeza bajeti ya matengenezo kila mwaka kupitia mfuko wa barabara kwa ajili ya kufanya matengenezo mbalimbali ya barabara nchini bajeti ya matengenezo ambayo imekuwa ikiongezeka kila mwaka inatumika kufanya matengenezo ya kawaida matengenezo ya muda maalum matengenezo ya maeneo korofi na matengenezo ya madaraja mheshimiwa mwenyekiti tangu ilipoanzishwa bodi ya mfuko wa barabara bajeti ya matengenezo imekuwa ikiongezeka kila mwaka kwa mfano katika bajeti ya mwaka elfu mbili na elfu mbili moja ilitengwa shilingi E bilioni 44 milioni 436678 na 674 na mwaka wa fedha 2011 zilitengwa e shilingi bilioni 286 milioni 97 na mwaka wa fedha 2018-19 zimetengwa jumla ya shilingi milioni e bilioni 98 milioni 888 Mfuko, mfuko huu unaimarishwa kila mwaka ili miundombinu ya barabara na madaraja iweze kutengenezwa na kupita majira yote ya mwaka. Mheshimiwa mwenyekiti, serikali pia inaendelea kudhibiti uzito wa magari kwa kujenga mizani na kupima uzito wa magari kwenye barabara zote za lami zilizokamilika na zinazoendelea kujengwa nchi nzima ili kuzinusuru barabara hizo kutokana na uharibifu. Uharibifu mkubwa unaosababishwa na magari yanayozidisha uzito. Mizani inajumuisha mizani ya kudumu, mizana, mizani inayohamishika na mizani inayopima magari yakiwa kwenye mwendo yani way in motion. Mheshimiwa mwenyekiti, wakala wa barabara Tanzania Tandroz unaendelea kufanya tafiti mbalimbali kupitia barabara kuu e, ya, ya, ya maabara kuu ya vifaa vya ujenzi e, kwa kushirikiana na taasisi ya utafiti ya Afrika Kusini. Lengo ni kubaini sababu za baadhi ya barabara hapa nchini kuharibika katika kipindi kifupi mar, e, mara baada ya kukamilika. Wizara kupitia tandoz tayari imekushatoa mwongozo wa usanifu wa uchanganyaji wa lami yani guideline for asphalt mixed design unaozingatia mabadiliko ya mifumo ya miundo na vyombo vya usafiri, hali ya hewa na viwango sahihi vya vifaa vya ujenzi e, wa barabara. Mwongozo huu ulianza kutumika mwezi Novemba mwaka 2018. Mheshimiwa Makani, swali la nyongeza. Mheshimiwa mwenyekiti ninakushukuru. Mheshimiwa mwenyekiti taarifa zinaeleza zina, zina wazi na takwimu zinaonyesha kwamba takriban 45% ya bajeti ya serikali iko upande wa miundombinu. Lakini kati ya hizo 45% za bajeti nzima ya serikali karibu 40% inakwenda kwenye maintenance. Maintenance ambayo ni matengenezo ya barabara baada ya kuwa zimekamilika na kuanza kutumika ni eneo ambalo kama taifa tunatakiwa kuliangalia vizuri zaidi ili tuweze kuokoa fedha zinazokwenda huko kutumika kwa maintenance ziweze kutumika katika miradi mingine ya sekta mbalimbali mbali kwa ajili ya maendeleo ya jamii na nikisema bajeti ya maendeleo kwa upande wa miundombinu Ninazungumzia ile bajeti ambayo iko Wizara ya Miundombinu pekee lakini Mheshimiwa Mwenyekiti Miundombinu pia iko kwenye miradi mingine kama ya umeme, maji, mifugo, kilimo, elimu, afya, kote kuna miradi ya miundombinu. Ambayo tafsiri yake ni kwamba Uliza swali Mheshimiwa muda unaenda. 
Asante mwenyekiti. Sasa nataka kuuliza swali nilikuwa najenga najenga mazingira ya ya, ya, ya kuuliza swali. Sasa mwenyekiti mwenye kutokana na ukweli huo wa kwamba fedha nyingi zinakwenda kwenye maintenance. Je, serikali inajipanga namna gani? Licha ya hizi hizi njia walizozieleza kwenye swali za kimaabara. Upande wa wataalamu Serikali inajipangaje kuhakikisha kwamba wataalamu wanaoshiriki katika kufanya kazi hizo wakati wa matengenezo ya barabara wanazingatia misingi ya kuwa na miundombinu bora ili isije ikasababisha kuwa na gharama kubwa upande wa maintenance. Swali la pili. Mheshimiwa mwenyekiti katika jimbo la Tunduru kaskazini iko miradi ambayo nasisitiza kwamba katika mipango yake serikali inapokwenda kutekeleza itekeleze miradi hiyo kwa kuzingatia viwango miradi hiyo ni pamoja na barabara ya mji mwema kupitia ngapa kwenda na Chingwea kwa kiwango cha lami barabara ya Mironde kwenda Kalulu mpaka Seluu kwenye hifadhi ya taifa kule kwa kiwango cha Changarawe barabara ya Nandembo na Mpungu mpaka Mbatamila kwa kiwango cha Changarawe na barabara ya Kangomba kupitia Kidodoma mpaka Machemba na kule Chiwana kwa kiwango cha Changarawe. Kiti kwa niaba ya waziri wa ujenzi, uchukuzi na mawasiliano. Ninapenda kujibu swali la mheshimiwa injinia Ramu Makani kama ifuatavyo. Kwanza mheshimiwa mwenyekiti naomba uniruhusu ni nitoe shukrani nyingi sana kwa mheshimiwa rais rais wetu kwa uh, kuendelea kutu uh, kusukuma tuweza kupata fedha nyingi kwa ajili ya kuendeleza hii miundombinu muhimu lakini mheshimiwa mbunge ndio kushukuru kwa sababu mara nyingi tumezungumza na ushauri wako tunaendelea kuuchukua lakini ni shukuru mheshimiwa mwenyekiti bunge kwa sababu bunge limeendelea kututengea fedha za kutosha Kataka mwaka tu wa fedha huu ambao tunaendelea mheshimiwa mwenyekiti e, wizara yetu imetengwa trilioni point mbili sasa sasa hii ni fedha nyingi sana kuonyesha concern ya, ya bunge nalo lipo pamoja na serikali mheshimiwa mwenyekiti kujibu swali lake la kwanza niseme kwamba yako mambo mengi kama serikali kupitia wizara hii, hii ya ujenzi tunafanya ili kuhakikisha kwamba e, tuna tuna tunafanya tuna, tuna kazi vizuri na kuboresha miundombinu e, kama unavyoshuhudia mheshimiwa makani sheria zimekuwa zikifanywa mabadiliko mbalimbali kumekuwa na miongozo mingi ingi natolewa lakini ziko program nyingi sana ambazo hapa mheshimiwa mwenyekiti siwezi kuzitaja kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kazi inafanyika kwa weledi e, ni kuhakikishia tu mheshimiwa mbunge e, kwamba kupitia bodi ya ya, 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 ya wahandisi ERB tunaendelea kusimamia maadili ya, ya wataalamu wetu tunaendelea kukuza namba ya wataalamu katika nchi katika ili kuweza kusimamia miradi hii na tutaendelea kuchukua hatua kwa wataalamu hawa ambao watakwenda kinyume na utaratibu ambao tunawataka ili lengo tu kuhakikisha kwamba utaalamu unatumika vizuri na ndio mbinu yetu inajengwa vizuri lakini pia tunaisimamia vizuri kuhusu viwango vya ujenzi wa barabara mheshimiwa mwenyekiti amezungumza barabara hizi za rezultat ya mheshimiwa mbunge inatambua kwamba barabara hii karibu zote ziko kwenye upande wa Tamisemi lakini sisi kama serikali tunashirikiana na Tamisemi kuhakikisha kwamba barabara hizi zinaenda kwa hudumia wananchi kwa hiyo mheshimiwa mbunge e, usio na wasiwasi natambua e, kwamba liko daraja hili la, 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 la fundi mbaga hili hili daraja hili tayari e, upande wa, wa serikali za mitaa kwa maana kupitia almasha ya kwako e, mliomba utaalamu kutoka kwenye serikali na daraja hili imetengenezwa isipokuwa zile approach road ndio zinahitajika kufanywa matengenezo na naamini kutokana na concern ya almashauri yako hizi barabara zitatengenezwa lakini pia barabara hii ya mji mwema ngapa kwenda na chingwea itaenda kutuunga na mkoa wa Lindi E, kwa upande wa Ruvuma upande wa Tunduru hii barabara kwenda kutoka mjumema kutoka kwenda Ngapa tumeshaichukua na eneo la Ngapa pale tutahitaji kujenga daraja kwa hiyo wananchi wa Tunduru wawe na imani kwamba tutakwenda kujenga daraja hili ambalo litatuunga na mkoa wa Lindi asante mheshimiwa mwenyekiti asante sana kwa majibu tunaendelea na mheshimiwa Paulin Ge, Philip Gekulu mbunge wa babati mheshimiwa Paulin Philip Gekulu anauliza je ni lini wananchi wanaodai fidia kutokana na barabara ya mchepuo kutoka Arusha Singida na Arusha Dodoma katika mji wa Babati watalipwa fidia na je ni lini ujenzi wa barabara hizo utaanza naibu kutoka barabara ya Arusha Singida na, na Singida Arusha Dodoma eh, kwa Babati mjini eh, yani Babati bypass unatekelezwa kwa pamoja na mradi wa barabara ya mchepuo wa bwawa la Mtera yani Mtera bypass katika barabara ya Iringa Dodoma chini ya ufadhili wa Benki ya Maendeleo ya Afrika FDB Aidha taratibu za ununuzi wa kumpata mhandisi mshauri atakayefanya kazi ya upembuzi ya kinifu na usanifu wa kina upo katika hatua za mwisho ambapo kazi ya upembuzi ya kinifu na usanifu wa kina itakayotekelezwa na mhandisi mshauri itahusisha pia usanifu wa mwelekeo ulio bora 
na sahihi wa barabara ya mchepuo kwa kuzingatia vigezo vya kitaalamu kama vile gharama za ujenzi, uhifadhi wa mazingira pamoja na usalama wa watumiaji wa barabara. Mheshimiwa mwenyekiti, kulingana na hadithi za rejea zilizopewa mhandisi mshauri, ni pamoja na kutambua watu na mali zao watakaoathiriwa na mradi. Baada ya mhandisi mshauri kukamilisha majukumu ya kitaalamu Tathmini ya mali za wananchi zitakazoathiriwa na mradi itafanyika kwa kufuata sheria na taratibu na hatimaye fidia kulipo kwa walengwa kwa kuzingatia sheria zilizokuwepo. Mheshimiwa mwenyekiti, baada ya kukamilisha kazi ya upembuzi ya kinifu na usanifu wa kina pamoja na maandalizi ya nyaraka za zabuni, kazi hii itatangazwa ili kumpata mkandarasi wa kujenga barabara hiyo. Mheshimiwa Gekulu swala nyongeza. Mheshimiwa mwenyekiti kwanza ni shukuru sana serikali ya chama cha mapinduzi serikali ya chama changu kwa kufanya kwa, kutu, kwa kutuunganisha jimbo letu na miradi ya barabara ya Lami tumeunganishwa na Arusha, Dodoma na Singida lakini tuna kilomita kumi ambazo zinaendelea za Lami pale mjini na taza barabarani zinawekwa kwa hiyo ni shukuru sana Mheshimiwa mheshimiwa mwenyekiti swali la kwanza mheshimiwa naibu waziri huu mchakato wa kumpata mwandisi mshauri umechukua zaidi ya miaka minne naomba nifahamu wizara yako sasa iko tayari kuwasiliana na African Development Bank ili mchakato ufike mwisho na wale wananchi wapate fidia swali la pili mheshimiwa naibu waziri kwa kuwa hizi barabara za lami zilivyopita mita 7.5 tano ziliongezeka tangu 2007 kwa mujibu wa sheria ya, ya barabara lakini wananchi hao hawajafidiwa wameshindwa kujenga nyumba zao naomba nifahamu kwa nini serikali msipitie kanuni hii ya fidia muone wananchi hao ambao wako kwenye road reserve walipo at least wale ambao wamejenga nyumba zao kwa sababu sasa wanashindwa hata kuzikarabati mheshimiwa waziri majibu kwa ufupi kama maswali yalivyo ya kibunge E Mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya waziri wa ujenzi uchukuzi na mawasiliano napenda kujibu swali la nyongeza na Mheshimiwa Gekul kama kama ifuatavyo. E, kwanza Mheshimiwa mwenyekiti e, napenda na, na kwanza unirusu ni nitumie e, e, muda mfupi huu nimkaribishe sana Mheshimiwa Gekul kwenye upande huu. Na na, na nimpongeze kwa kweli nimpongeze sana kwa sababu anapigania ana kweli maendeleo maendeleo ya mji wa Babati. E, na mimi ninamwahidi kwamba tutaendelea kushirikiana kama tutavoshirikiana waheshimiwa wa bunge wote ili kuhakikisha kwamba maendeleo yanawafikia ya, ya, ya wananchi wetu kwa ujumla wake. E, mheshimiwa mwenyekiti kuhusu swali lake la kwanza ametoa ushauri. Wewe ni nikubali tu mheshimiwa e, mheshimiwa mwenyekiti ushauri wake tutauchukua tutaufanyia kazi lakini kikubwa ni kwamba e, tunaendelea kushirikiana wafadhili kwa sababu wamekuwa na imani na serikali yetu na mimi nimwahidi tu kwamba FDB tutaendelea ku, e, kusema nao ili kuhakikisha kwamba yale yote ambayo yanahitajika kuweza kutekeleza mradi huu tunaweza kutekeleza. E, lakini mheshimiwa kuhusu swala la pili kusudia ya wananchi ambao wali, walipisha eneo la mradi e, na kubaya naye kwamba E, tutaendelea kulitazama lakini kwa kisha tumeheshimiwa mbunge kwamba e, maeneo yote tunaendelea kulipa fidia kwa kasi e, na, na maeneo yote ambayo miradi inapita tunaendelea kufanya malipo na, na pia ni niseme tu kwamba e, jambo hili nimelichukua itaendelea e, kuzungumza na, na wenzetu e, ili tuweze kuhakikisha kwamba wale wanaostahili fidia wanalipwa kulingana na taratibu ambazo ziko kwa hiyo ni kutoe hofu ni watoe hofu wanababati wote e, kwamba tutaliangalia swala lao kwamba wamepisha eneo la mradi na wanastahili waweze kulipwa kama na sheria inavyotaka Mheshimiwa Shabaya Juma swali fupi la Mheshimiwa mwenyekiti asante kwa kunipa nafasi. Naomba kuuliza swala moja la nyongeza. Je, ni lini serikali itaandaa jedwali la kuonesha miradi mikubwa ya barabara zinazounganisha miji mikuu ya mikoa kuonesha hali ilivyo na hivyo kuweza kuanika wakandarasi wanaochelewesha kazi hiyo kwa maksudi na kuwapa wananchi dhiki mfano barabara ya Nyakanazi kupitia Kabingo Kidahe Kasulu ambazo kwa muda mrefu hazikamiliki Mheshimiwa Waziri majibu ya swali hilo Mheshimiwa mwenyekiti Uh, kwa niaba ya waziri wa ujenzi uchukuzi na mawasiliano napenda kujibu swala la mheshimiwa mbunge mheshimiwa Asha kama kama ifuatavyo Mheshimiwa mwenyekiti 
iko miradi mingi sana ya ujenzi wa barabara inatekelezwa kote nchini na naniseme tu yuko faraja tu na muona mheshimiwa mheshimiwa wa Kigoma hapa wanatabasamu kwa sababu wanafahamu fika kwamba miradi hii ambayo ilikuwa inatekelezwa katika mkoa wa Kigoma ukianzia Nyakanazi eh, kwenda kwenda Kibondo E, najua kuna miradi iko mingi ukitoka Kidaho e, kwenda Kasuru na nanifaraja kwamba ni sema tu kwa wananchi wa Kigoma kwa ujumla e, kwamba iko miradi mingi sana ambayo kwa hapa siwezi kuitaja mheshimiwa mbunge sasa kwangu anafahamu mheshimiwa zitu anafahamu kwamba sasa appetite ya kurekebisha matengenezo ya barabara kwenye mkoa wa Kigoma iko juu sana na barabara karibu zote zina, zina fedha kwa ajili ya ujenzi. Kwa hiyo mheshimu Asha usiwe na wasiwasi, lakini hata eneo hili lilikuwa na suasua kutoka Nyakanazi e, kuja Kakonko, sasa tumeendelea kusipasimamia pale. Mimi mwenyewe nimekwenda mara kadhaa, tumezungumza na mkandarasi, zile changamoto ambazo zilikuwa zinamkabili mkandarasi tumezitatua kama serikali. Tunaendelea kusukuma na tuhakikisha kwamba barabara hii inakamilika na wananchi wa Kigoma kwa kweli wanapata faraja na matumizi ya miundombinu kwa kuchochea maendeleo ya mkoa wao. Asante sana mheshimiwa wazi tunaendelea wizara ya mambo ya ndani ya nchi mheshimiwa Daniel Mheshimiwa Daniel Nsanzugwanko anasema wafungwa wa kimbizi kutoka nchi za Burundi na DRC wamekuwa kijaza makabusu na magereza yetu je kwa nini serikali isikubaliane na nchi za Burundi na DRC kubadilishana wafungwa ili wakimbizi hao wafungwe katika nchi zao na je wafungwa wa aina hiyo wanapokuwa makabusu na magereza shirika la UNHCR linachangia gharama kwa kiasi gani na je UNHCR imechangia fedha kiasi gani na waziri engineer Masauni anatoa majibu. Napenda kujibu swali la mheshimiwa Daniel Nicodema Sinsozugwa kwa mbunge wa Kasulu mjini kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti, swala la kubadilishana ufungwa baina ya nchi moja na nchi nyingine huongozwa na mkataba wa makubaliano ambao umeingiwa baina ya nchi moja na nchi nyingine. Lengo la mkataba huo ni kumpa fursa mfungwa anayetumikia kifungo chake gerezani kutumikia sehemu ya kifungo hicho kilichobaki katika nchi yake. Mheshimiwa mwenyekiti ileke kuwa ni utamaduni wa kisheria duniani kwamba mahabusu na mfungwa bila kujali kama ana hadhi ya ukimbizi wanapopokelewa na kuhifadhiwa katika magereza jukumu la kuwatunza hufanywa na serikali ya nchi husika na serikali yetu imekuwa ikifanya hivyo kwa kufuata sheria na kanuni za magereza zilizopo ambazo kimsingi zimeipa serikali jukumu hilo aidha fahamike kuwa katika kwa mujibu wa sheria na kanuni za magereza Hakuna mahabusu au mfungwa mkimbizi kwani walifu wote upokelewa kwa hati ya kutoka mahakama zetu ya utambulisho wa hadhi ya mahabusu au ama mfungwa tu. Hivyo kwa msingi hiyo swala la shirika la UNHCR kuchangia gharama za kuwatunza wafungwa na mahabusu wanaodaiwa kuwa ni wakimbizi huo halipo na alifanyiki kwa sababu kwa mujibu wa sheria na kanuni za magereza zilizopo hazijainisha kumtambua mahabusu au mfungwa mkimbizi katika magereza yetu. Mheshimiwa Sanzu wako swali fupi la nyongeza Mheshimiwa mwenyekiti Mheshimiwa mwenyekiti na uh, pamoja na maelezo ya mheshimiwa waziri na maswali mawili madogo ya nyongeza Msingi wa swali msingi wa hoja ni serikali ianze mchakato wa kimkataba wa makubaliano ndio msingi wa hoja Sasa swali langu ni kwamba je kama kubadilishana wafungwa kunaongozwa na mkataba ni lini serikali yetu inaanza mchakato huo kati ya nchi ya DRC na nchi ya Burundi ambayo ina wafungwa wengi na wafungwa wengi wako Kasulu na Kigoma swali do, la pili mheshimiwa wazi nataka kuniambia wale wafungwa wa Kongo na Burundi walioko Kigoma Kibondo Kasulu na Kigoma wanatoka taifa gani kama si wakimbizi toka nchi hizo ninazosema Mheshimiwa naibu waziri majibu ya maswali hayo kwa ufupi sana. Bizi lakini kwa maana ya tafsiri ya kisheria wamefanya makosa kwa hiyo wamekuwa ni wafungwa. Kwa hiyo kimsingi kwa tafsiri ya kisheria wale ni wafungwa. Mheshimiwa Mafuta na Mheshimiwa Zito maswali mafupi sana nyonge. Asante Mheshimiwa mwenyekiti naomba kuuliza swali la nyongeza kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti hivi sasa kumekuwa na operation ambayo inafanywa na jeshi la polisi operation ya kusaka watu ambao wanasema hawana kazi mtaani lakini cha ajabu mheshimiwa mwenyekiti hawa watu wanakutwa e, kipindi kile cha jioni tayari wamesharudi makazini wanakamatwa wakiwa wamepumzika mabarazani Dar es Salaam na maeneo mengine ya Tanzania hali ambayo inapelekea kujaza mahabusu zetu maeneo mengi ya nchi hii 
eh, serikali na inatoa tamko gani juu ya operation hii inayofanywa na jeshi la polisi ambayo inapekea kujaza mahabusu bila sababu Mheshimiwa naibu waziri majibu ya swali hilo fupi la nyongeza Mheshimiwa mwenyekiti naomba nijibu swali la nyongeza la mheshimiwa mafuta mbunge wa Mtwara vijijini sasa hii kama ifuata mheshimiwa mheshimiwa mwenyekiti e, si, sina taarifa hii ya, ya, ya maelezo ambayo yamezungumza mheshimiwa mbunge kwamba labda polisi wanachukua mtu yote ninachojua ni kwamba katika utaratibu wa kawili wa jeshi la polisi kufanya doria na pale ambapo inaona watu ambao wana wanajihusisha na uhalifu ama wanaviashiria vya uhalifu kwa chukua na kuweza ku, 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 kufanya uchunguzi wao ili hatua zaidi zichukuliwe lakini taarifa za ziada kwamba kuna watu ambao anadhani yeye si hakupasa kuchukuliwa na jeshi la polisi kwa ajili ya shughuli hiyo hizo hizo labda angetupatia kwa kwa ma, taarifa mahsusi tuweze kusifanya kazi Mheshimiwa Zito swali fupi la nyongeza Mheshimiwa mwenyekiti ukienda segerea leo utakuta idadi ya mage, ya, ya mahabusu ni wengi zaidi kuliko watu ambao wamesha hukumiwa ni wafungwa na hii inatokana na sheria kandamizi ambazo zinanyima watu dhamana kama ambavyo vilivyonyima dhamana wabunge wetu wawili mheshimiwa Mboye na mheshimiwa Matiko na sheria anti money laundering ambayo makosa yanawekwa tu ili watu kuweza kuwekwa ndani serikali ni kwamba imefikia wakati kwa watu ambao umri wao ni kuanzia miaka sabina tano na kuendelea kama ilivyokuwa kwa mheshimiwa William Shalukindo ambaye aliwekwa kwenye gereza la maweni kwa kukosa dhamana tu. Hayoni kwamba tuweke utaratibu kwamba watu hawa wawe wanafungwa kifungo cha nyumbani kwao badala ya kuwajaza magerezani bila sababu kutokana na umri wao kama ambavyo nchi zingine wanafanya. Asante sana mheshimiwa Wazito, mheshimiwa naibu waziri majibu ya swali hilo fupi la nyongeza. Mheshimiwa mwenyekiti Napenda kujibu swali nyongeza la mheshimiwa Zito Zito Kabwe mbunge wa Kigoma kaskazini kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mheshimiwa mwenyekiti Mheshimiwa Zito amezungumza vitu viwili kwa pamoja. Swala la mabusu na wafungwa. Swala fungwa nimekuwa tukieleza hapa siku zote mikakati ya serikali ya jinsi ya kupunguza msongamano kwenye magereza kupitia njia mbalimbali. Tumeona mheshimiwa rais akitoa msamaha kwa wafungwa tuna sheria za parole sheria za huduma za jamii na nyinginezo lakini pia tunafanya jitihada ya kuweza kujenga magereza mabweni ili kupunguza wale msongamano kwa hiyo kwa hiyo kimsingi eneo la mahabusu huo ndio mkakati wetu kwenye eneo la wafungwa kwenye eneo la mahabusu ni swala la la kisheria zaidi kwa hiyo kumchukua mahabusu na kumpa kifungo cha nje inakuwa haijahukumiwa bado kwa hiyo ni msingi tu wa kufuata sheria za dhamana ili ili aweze aweze kupata dhamana wakati huo sisi tukifanya jitihada za kuboresha mabusu zetu ili kuepusha ule msongamano na madhara ambayo yanaweza kujitokeza. Tumemaizia na Mheshimiwa Lucy Simon Magereli kwenye mbunge ya viti maalum kwenye Magereli anasema ya tangazo la serikali namba 257 kifungu cha sita kinaelekeza faini ya makosa ya barabarani kulipo kwa askari aliyeandika faini au kwa OCD au ofisi ya mhasibu aliyepo karibu. Jeni hiyo imetoa nafasi ya kulipa faini ndani ya siku saba endapo faini haitalipo ndani ya siku saba mkosaji atafikishwa mahakamani ndani ya siku hizo je kwa nini askari wa usalama barabarani huamua kushikilia magari ya wanaowakamata wakati huo huo naibu waziri anaendelea kutoa majibu kwa nini waziri ambao ndani nchi napenda kujibu swali la mheshimiwa Lucy Simon Magereli bunge wa viti maalum lenye sema A na B kama ifuatavyo mheshimiwa mwenyekiti Napenda kumfahamisha mheshimiwa mbunge kwamba kifungu cha sita cha tangazo la serikali namba 257 alicho kinukuu kilichofanywa marejeo mwaka 2015 na kutangazwa katika gazeti la serikali mnamo tarehe 30 mwezi wa kwanza 2015 na kuwa kanuni namba 30 stock 2015 ya sheria ya usalama barabarani ambayo imelenga kutengeneza mfumo wa lipaji wa tozo za papo kwa papo kwa njia ya kielektroniki kwa hii pia inasoma pamoja na sheria ya usalama barabarani sura ya 168 iliyorejewa mwaka 2002 kifungu cha 95 Mheshimiwa e, mwenyekiti ukamataji wa magari na kisha kuyashikilia upo kisheria kwa kifungu cha 77 kifungu kidogo cha A B C na D cha sheria ya usalama barabarani sura ya 168 iliyorejewa mwaka 2002 
magari haya ushikiliwa kulingana na uzito wa kosa alilofanya dereva mfano makosa tarishi kama vile ubovu wa gari ambapo gari linatakiwa lifanyiwe ukaguzi na mkaguzi wa magari makosa ambayo madereva au miliki anatakiwa pelekwe mahakamani na kadhalika mwisho mwenyekiti mfumo wa ulipaji tozo wa papo kwa papo kwa njia ya mtandao ulianza kutekelezwa kwa majaribio katika mikoa mitatu ya kipolisi ya Ilala, Kinondoni na Temeke ambapo jumla ya mashine za elektroniki 360 na kamera za kufuatilia magari ambayo yanadaiwa faini matatu zilitumika na kuonesha ufanisi na mafanikio makubwa kuanzia mwezi Aprili 2018 mfumo huu ulianza kutumika nchini kote ambapo mashine hizi za elektroniki zipatazo 3000 zipelekwa mikoa yote nchini na mashine za ufuatiliaji wa magari zipatazo 400 zinatarajiwa kusambazwa mikoa yote nchini kuondoa usumbufu sio lazima Mheshimiwa Alusi Magereli swali la nyongeza Mheshimiwa Kiti nashukuru kunipa fursa ya kuza swali la nyongeza na nieleze masikitiko yangu kwamba swali hili nililileta uh, mwaka 2016 lakini kwa bahati mbali imekuja 2019 na nishukuru kwa maendeleo ambayo yamefanywa ya kusambaza hizo mashine za kielektroniki nchi nzima lakini pamoja na kusambazwa kwa mashine hizo kwa sasa hivi jeshi la polisi limekuwa sehemu ya chanzo kikuu cha mapato ya serikali na wanapangiwa viwango vya fedha za kukusanya na kwa hiyo uwepo wa mashine hizi pamoja na kwamba tulidhani kwamba ingekuwa suluhisho lakini limekuwa chanzo cha kuwabambika makosa watumia barabara ili kuzalisha mapato je yeah, serikali na mpango gani ya kuwanusuru watumia barabara kwa makosa haya ya kubambikizwa na kulazimishwa kulipa faini ili tu kufikia viwango vya fedha walizokubaliana yanayofanywa na askari wa usalama barabarani swali la pili hivi karibuni mheshimiwa Kangi Lugora waziri mwenye dhamana ya mambo ya ndani alitoa maelekezo ya kwamba gari linapokamatwa hata kama litakuwa na makosa zaidi ya moja basi liandikiwe kosa moja lakini hadi tunapozungumza magari mengi yanaandikiwa faini ya makosa zaidi ya moja na kutozwa faini na penalties kinyume na maelekezo ya mheshimiwa waziri je serikali inaweza kurejea tena agizo lake kupitia bunge letu tukufu ili liwe maelekezo rasmi ya serikali kwa watekeleza sheria asante Ante mheshimiwa naibu waziri majibu kwa ufupi ya maswali hayo mawili yanyongeza Mheshimiwa mwenyekiti napenda kujibu swali la mheshimiwa Lucy Magereli bunga viti maalum kama ifuatavyo kwa pamoja kama ifuatavyo Mheshimiwa mwenyekiti e, kusiana na hoja ya kubambikia kesi ambayo ametuumu ame askari wa sana barabarani nikiri tu kumwambia kwamba E, yapotokea matukio kama hayo baadhi ya askari wetu tumekuwa tukichukua hatua na hata hili agizo la mheshimiwa waziri lilikuwa linalenga lina, lina kuziba mianya hiyo ya aina kama hiyo kwa hiyo ni mwakishie mheshimiwa mbunge kwamba e, mheshimiwa waziri ambaye ndani ya nchi ndio mwenye dhamana ya mwisho wa wizara hii na magizo yake ni lazima atekelezwe na, na, na magizo haya yanatekelezwa ikiwa kuna mapungufu ya utekelezaji wake kama labda kuna watu ambao hawatekelezi nadhani hiyo taarifa sisi hatujaipata rasmi lakini kimsingi tumetoa hizo ile mheshimiwa waziri ametoa agizo na linapaswa kutekelezwa kwa maslahi ya ya ya, ya wananchi wa nchi yetu hii ambao wanatumia barabara Asante sana mheshimiwa wazi, naibu waziri mambo ya ndani tunaendelea na wizara ya maji mheshimiwa Harun Mula Pir Mohamed Mheshimiwa Harun Mula pa Mohamed anasema je nilini serikali itapeleka maji katika maeneo ya kata za Mahongole katika vijiji sita kata ya Mwatenga vijiji vinne kata ya Kongoro Msuisi vijiji viwili kata ya Utengule Usangu vijiji sita kata ya Luhanga vijiji vinne kata ya Itambo vijiji vinne kata ya Chimala vijiji vinne kata ya Ihaha vijiji vitatu kata ya Imalilo Songo vijiji vitano kata ya Igaua vijiji vitano kata ya Miombweni vijiji vitano kata ya Mapogoro vijiji tisa pamoja na mji wa Rujewa naibu waziri Jumaa Wesu anaenda kutoa majibu. Naomba kujibu swali la Mheshimiwa Harun Mula mbunge wa Jimbo la Mbalali kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti katika almashauri ya wilaya ya Mbalali kupitia programu ya maji vijijini tangu mwaka 2012 imefanya usanifu katika vijiji 16 na kujenga miradi ya maji katika vijiji vya Simike kata ya Utengule Usangu, Udindirwa kata ya Luila Igurusi kata Igurusi, Chimala kata ya Chimala, Mkunywa kata ya Madibila na Ubaruku kata Ubaruku. Pia halmashauri kupitia kwa wadau wa maendeleo yani UNICEF imechimba visima 25 katika vijiji mbalimbali. Mheshimiwa mwenyekiti pamoja na kukamilisha miradi hiyo, halmashauri inaendelea na utekelezaji wa ujenzi wa miradi ya Luduga, Mawindi, 
ambao hadi kutakapokamilika utakalimu shilingi bilioni tisa na utahudumia vijiji sita vya kata ya mawindi na ipwani. Mladi huu utatekelezwa kwa wa mtano na kwa sasa utekelezaji unaendelea katika wamu ya kwanza ambayo mefikia silimia tisina nane na wamu ya pili mefikia silimia sabina tano hadi sasa mladi huu mehalimu shilingi bilioni mbili nukta tisa talatibu za kutangaza wamu ya tatu zinaendelea na wamu ya nene na tano za tangazwa baada ya wamu ya tatu kukamilika. Mwishimu wa mwenye kiti kwa lengo la kubolesha uduma ya maji katika mji wa rujewa, mji huo pia umejumuishwa katika miji taka unufaika kupitia fedha za mkopo, kiasi ya shilingi za dola za kimarekani milioni miatano, kutoka serikali ya India ambao za tumiga katika ujenzi na ukalabati wa minadi ya maji katika maineo mbali mbali nchini. Mwishimu wa Tuli Akson, masuali ya nyongeza. Mwishimu wa mwenye kiti, pamoja na majibu mazuri ya mwishimu wa naibu waziri, nomba kuliza masuali mawili ya nyongeza. Swali la kwanza changamoto zilizoko wilaya ya Mbalali ziko pia wilaya ya Rungwe hususan kwenye eneo la bonde la Mwakaleli lakini pia kata kata ya Ikuti maeneo haya yanazungukwa na mito lakini hayana miundombinu ya kupelekea wananchi maji nataka kujua serikali ni lini itapeleka miradi ili wananchi waweze kupata maji Mwishimu mwenye kiti swali la nyongeza la pili uh, Changamoto hizi pia ziko kwenye eneo la mbea jiji Kata mbali mbali za maeneo haya Sina changamoto hizo Baadhi ya kata hizo zenye changamoto ni pamoja na kata ya mwansekwa Mtaa wa ilembo na mengo Kata ya iganjo, mtaa wa mayombo na lumbila Kata ya iduda, mtaa wa mwahala kata ya uyole mtaa wa Hasanga kata ya Nsalaga mtaa wa Ntundu na Itezi Mashariki kata ya Iwambi mtaa wa Mayombo na Rumbila Itagano kwenye mitaa mingi Itenda baadhi ya mitaa Mheshimiwa mwenyekiti nataka kujua ni lini serikali itapeleka maji kwa wananchi wa kata hizi asante sana Mheshimiwa naibu waziri majibu ya maswali hayo mawili Mheshimiwa mwenyekiti awali ya yote kwanza anapenda tutambue kwamba maji ni uhai. Nitumie nafasi hii ni mpongeze mheshimiwa speaker kwa kutetea uhai wa wanambea lakini kubwa sisi kama wizara ya maji jukumu letu ni kuhakikisha wa Tanzania wakiwemo wanambea wanapata maji. Kuhusu swala zima la bonde la Mwakaleli sisi tuna mradi pale zaidi ya bilioni sita ambao unatekeleza ambao utaweza kunufaisha wananchi wa kata ya Masebe pamoja na Suma lakini kuhusu swala zima wa kata Ikuti katika katika jimbo lile la Lungwe tunamuagiza mhandisi wa maji wa wilaya ya Lungwe afanye usanifu haraka ili wananchi wale waweze kutekelezwa mradi wa maji wa waweze kupata maji safi salama na nyikutosheleze kuhusu swala zima la jiji la Mbeya mheshimiwa mwenyekiti uzalishaji wa mamlaka ya maji ya Mbeya ni lita milioni 48 45 kwa siku lakini sasa mkakati ya muda mfupi ni katika kuhakikisha tunatumia miundombinu ya sasa iliyopo katika kuhakikisha wananchi wa Iwimbi, Iwambi, Iganzo, Iduda, Itenda, Uyole na Isesi nao wanapata maji. Lakini nataka ni muhakikishie mheshimiwa naibu speaker hata maeneo ambayo yenye minuko kwa maana ya mwansekwa pamoja na Itagano nao pia tutawapelekea maji kwa sababu sisi wizara ya ukame. Kwa hiyo nataka ni muhakikishie mheshimiwa naibu speaker sisi kama wizara ya maji hatutokuwa kikwazo kwa wananchi wa jiji la Mbeya kupata maji safi salama na yenye kutosheleza. Asante sana mheshimiwa. Asante sana. Utukana na muda tunaendelea na tunamalizia wizara ya kilimo. Mheshimiwa Benedetta Kasabago. Mheshimiwa Benedetta Kasabago mshashwa na uliza. Kahawa ni zao la biashara na la kimkakati ingawa kwa miaka kadhaa bei ya zao hilo imeendelea kuwa chini. Je, serikali ina mpango gani wa kuinua zao hilo mkoa ni Kagera ikiwemo kupandisha bei ili kumnufaisha mkulima? Naibu Waziri Omar Mgumba anaenda kutoa majibu ya swali hilo. Nashukuru mheshimiwa mwenyekiti. Kwa niaba ya Waziri wa Kilimo napenda kujibu swali la mheshimiwa Benedetta Be Benedetta Kasabago Mushashu mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo Mheshimiwa mwenyekiti zao la kahawa ni miongoni mwa mazao ya kimkakati ambayo serikali imeamua kuyaboresha mwenyekiti Zalula pamoja na masoko ili kumnufaisha 
mkulima ili kufikia lengo hilo waheshimiwa wabunge naomba nisitishe shughuli za bunge kwa muda mfupi